ഞാൻ ആരാണെന്നുള്ള തിരിച്ചറിവാണ് ഞാൻ ആരായിരിക്കേണ്ടവനാണെന്നുള്ള ബോധ്യമാണ് പാപവഴികളെ വിട്ടുപേക്ഷിക്കാൻ ഇടർച്ചകളെ ബലഹീനതകളെ അതിജീവിക്കാൻ നമ്മെ സഹായിക്കുന്നതെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു ആരാണെന്നുള്ള തിരിച്ചറിവ് ഒരു വലിയ ഉത്തരത്തിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട് ഞാൻ ആരാണ് എന്താണ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ആത്യന്തികമായ ലക്ഷ്യം എന്താണ് എന്നെക്കുറിച്ച് എൻ്റെ ദൈവത്തിനുള്ള പദ്ധതി എന്തിനാണ് ദൈവം എന്നെ സൃഷ്ടിച്ചത് ലൂക്കറിയിച്ച സുവിശേഷം പത്തൊൻപതാം അധ്യായം നമ്മളൊരു മനുഷ്യൻ്റെ കഥ വായിക്കുന്നുണ്ട് ചുങ്കക്കാരനായിരുന്ന ഒരു കുള്ളൻ പേരെന്തുന്ന സക്യൂസ് അയാൾ കർത്താവിനെ കാണാൻ വല്ലാണ്ട് മോഹിച്ചു അതിനുവേണ്ടി അയാൾ എന്താ ചെയ്തത് അയാൾ മരത്തുമ്മ കയറി അയാൾ മരത്തുമ്മ കയറി ഇപ്പോൾ കർത്താവ് വീട്ടിൽ കയറി കർത്താവ് വീട്ടിൽ കയറി ചെന്നപ്പോൾ സക്കേവൂസ് തമ്പുരാന് അടിപൊളി ഫുഡ് കൊടുത്തു ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് അച്ഛന് കിട്ടി ഒരു ഫുഡ് നല്ല ഭക്ഷണം സക്കേവൂസ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു ഭക്ഷണം കഴിക്കണേൻ്റെ ഇടയിൽ സക്കേവൂസ് ഒരാവശ്യം ഇല്ലാണ്ട് അതും ഇതൊക്കെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു എൻ്റെ സ്വത്തിൽ പകുതി ഞാൻ ദരിദ്രർക്ക് കൊടുക്കണു വഞ്ചിച്ചെടുത്തത് നാലരട്ടി സക്കേവൂസിൻ്റെ മാനസാന്തരം കണ്ട് ഈശോ സക്കേവൂസിനെ പ്രതി കുടുംബത്തോട് പറഞ്ഞു അവിടെ വന്നിട്ടുള്ള എല്ലാവരോടും ഈശോ പറഞ്ഞു എന്താ ഈശോ പറഞ്ഞേ ഇന്ന് ഈ ഭവനത്തിന് രക്ഷ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു അടുത്ത വാചകം ഇവനും അബ്രാഹത്തിൻ്റെ പുത്രനാണ് അടുത്ത വാചകം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയതിനെ കണ്ടെത്തി രക്ഷിക്കാനാണ് മനുഷ്യപുത്രൻ വന്നിരിക്കുന്നത് സഖ്യവൂസിൻ്റെ പശ്ചാത്താപം മാനസാന്തരം അവൻ്റെ അനുതാപത്തിൻ്റെ സങ്കീർത്തനം കേട്ട് ഈശോ സഖ്യവൂസിനെ പ്രതി അവൻ്റെ കുടുംബത്തിലുള്ളവരോട് പറയാണ് ഇന്ന് ഈ ഭവനത്തിന് രക്ഷ കിട്ടി കാരണം അബ്രാഹത്തിൻ്റെ പുത്രനായ ഈ സക്കേവൂസ് ഈ വീട്ടിലുണ്ട് സക്കേവൂസിൻ്റെ അപ്പൻ്റെ പേരല്ല അബ്രാം ആണ് വളരെ ആലങ്കാരികമായി വചനാധിഷ്ഠിതമായി ഈശോ സക്കേവൂസിന് കൊടുത്ത ഒരു കോംപ്ലിമെൻ്റ് ആണത് സൺ ഓഫ് എബ്രഹാം യാക്കോബായ സഹോദരങ്ങൾ അവരുപയോഗിക്കുന്ന ബൈബിള് സത്യവേദ പുസ്തകം ആ പുസ്തകത്തിൽ ഈ വാചകം കുറേ കൂടി മനോഹരമാണ് ബൈബിളൊക്കെ ഒന്ന് തന്നെ അതിൻ്റെ തർജമകളിൽ മാത്രം അല്പസ്വല്പം വ്യത്യാസങ്ങൾ ഓരോരുത്തർ അവർക്ക് കിട്ടിയ ആത്മീയ പ്രേരണ അനുസരിച്ച് പകർത്തുന്നു അത്രേ ഉള്ളത് സ്വർഗത്തിൽ ഇപ്പം ഏത് പുസ്തകം ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ യാക്കോബായ സഹോദരങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സത്യവേദ പുസ്തകത്തിൽ ഈ വാചകം ഇങ്ങനെയാണ് ഇവനും അബ്രാഹത്തിൻ്റെ പുത്രൻ ആകയാൽ ഈ ഭവനത്തിന് രക്ഷ കൈവന്നിരിക്കുന്നു നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പി ഒ സി ബൈബിളിൽ ഇന്ന് ഈ ഭവനത്തിന് രക്ഷ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു ഇവനും അബ്രാഹത്തിൻ്റെ പുത്രനാണ് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയതിനെ കണ്ടെത്തി രക്ഷിക്കാനാണ് മനുഷ്യപുത്രൻ വന്നിരിക്കുന്നത് സത്യവേദ പുസ്തകത്തിൽ വചനം ഇങ്ങനെ ഇവനും അബ്രാഹത്തിൻ്റെ പുത്രൻ ആകയാൽ ഈ ഭവനത്തിന് രക്ഷ കൈവന്നിരിക്കുന്നു അർത്ഥം വളരെ കൃത്യമാണ് അബ്രാഹത്തിൻ്റെ പുത്രനായ സക്കേവൂസ് എന്ന ഒരുത്തൻ ഈ വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈ വീട് 
ಗೆಟ್ ಶರ್ಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲೇ ಅದೇ ಅಪ್ಪ ಅಚ್ಚಂದ ಚೋದ್ಯದಾಣ ವಾಟ್ ಡಸ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ ಹೂ ಈಸ್ ದ ಸಣ್ಣ ಆಫ್ ಎಬ್ರಹ ಇಶು ಅಂಗನೆ ಪರಣ್ಯಪ್ಪೋ ಎಂದಾನ ಉದ್ದೇಶಿಚದು ತಪ್ಪಿ 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 ಪೋಯಪ್ಪೋ ಪಳೆಯ ನಿಯಮತಿ ಉಲ್ಪತ್ತಿಯಡ ಪುಸ್ತಕತಿ 12 ಆಮ ಅಧ್ಯಾಯತಿ ಒಂದು ವಚನತಿ ಕಣ್ಣೊಡಕಿ ವಚನಮ ಇದಾನ ಉಲ್ಪತ್ತಿ 12 ಇಂದ ಒಂದು ದೈವಮಾಯ ಕರ್ತಾವ ಅಬ್ರಾಮಿನೋಡ ಬರೆ ಅಬ್ರಾಮ್ ನೀ ನಿಂದ ದೇಶತೇಯಂ ಪಿದ್ರ ಭವನತೇಯಂ ಸ್ವಂತಕಾರೇಯಂ ಬಂಧುಕಳೇಯಂ ಬಿಟ್ಟ ഞാൻ കാണിച്ചു തരുന്ന നാട്ടിലേക്ക് പോവുക നിന്നെ ഞാൻ വലിയൊരു ജനതയാക്കും നിന്നെ ഞാൻ അനുഗ്രഹിക്കും നിന്റെ പേര് ഞാൻ മഹത്വമാക്കും അങ്ങനെ നീയൊരു അനുഗ്രഹമായിരിക്കും നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നവരെ ഞാനും അനുഗ്രഹിക്കും നിന്നെ ശപിക്കുന്നവരെ ഞാനും ശപിക്കും നിന്നിലൂടെ തലമുറകൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും ഹാലലുയ 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 അബ്രാഹത്തിന്റെ പ്രത്യേകത അന്വേഷിച്ചപ്പോഴാണ് ഈ വചനം മനസ്സിനെ സ്പർശിച്ചത് അബ്രാഹത്തിന്റെ മകൻ ആരായിരിക്കാം എന്ന ചോദ്യമാണ് ഈ വചനത്തെ ഇങ്ങനെ സമീപിക്കാൻ പ്രേരണയായത് ദൈവം അബ്രാഹത്തോട് പറയുക എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ബാംഗ്ലൂരിലെ സഹോദരങ്ങൾ വളരെ ആഴത്തിൽ പഠിക്കേണ്ട ഒരു വചനം അത് ഞാനിതിനെ വിളിക്കുന്നത് കുടിയേറ്റക്കാരുടെ വചനം എന്നാണ് ലൈക്ക് ടു കോൾ ഇറ്റ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് കുടിയേറ്റക്കാരുടെ വചനം എമിഗ്രൻസ് നാടും വീടും ഒക്കെ വിട്ടേ അന്യനാട്ടിൽ പോയി രാപ്പാർക്കുന്നവരുടെ വചനം അത് ഒരു മറ്റൊരർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ വചനം എല്ലാ പ്രവാസികളും മലയാള നാട് വിട്ട് ദൂരങ്ങൾ താണ്ടിയവരൊക്കെ മനഃപാഠമാക്കേണ്ട വചനമാണെന്ന് ഞാൻ പറയും ഉൽപ്പത്തി പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ ഒന്ന് ദൈവമായ കർത്താവ് അബ്രാമിനോട് പറഞ്ഞു നീ നിന്റെ ദേശത്തെയും പിദ്ർ ഭവനത്തെയും സ്വന്തക്കാരെയും ബന്ധുക്കളെയും വിട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരുന്ന നാട്ടിലേക്ക് പോവുക നിന്നെ ഞാൻ വലിയൊരു ജനതയാക്കും അബ്രാഹത്തോട് കർത്താവ് ഇത് പറയുമ്പോ മക്കൾക്കറിയാലോ അബ്രാഹത്തിന്റെ ഭാര്യ സാറ പത്താമത് പ്രസവിക്കാൻ കിടക്കുന്നല്ല അവൾക്ക് മക്കളില്ല അവളുടെ വയറിങ്ങനെ മരുഭൂമി പോലെ കിടക്കുക ഒരു പുല്ല് പോലും കിളുക്കാത്ത കാലമാണ് തമ്പുരാൻ അബ്രാഹത്തോട് പറയുക നിന്നെ ഞാൻ വലിയൊരു ജനതയാക്കും നിന്നെ ഞാൻ അനുഗ്രഹിക്കും നിന്റെ പേര് ഞാൻ മഹത്വമാക്കും അങ്ങനെ നീയൊരു അനുഗ്രഹമായിരിക്കും നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നവരെ ഞാനും അനുഗ്രഹിക്കും നിന്നെ ശപിക്കുന്നവരെ ഞാൻ വെച്ചേക്കില്ല നീ എൻ്റെ അനുഗ്രഹമാണ് സത്യവേദ പുസ്തകത്തിൽ അച്ഛനേറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള വചനം ഏതാണെന്ന് എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ ഏത് ഉറക്കപ്പിച്ചിലും ഞാൻ പറയണ വചനം അത് ഉൽപ്പത്തി പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ രണ്ട് സോ ദാറ്റ് യു വിൽ ബി എ ബ്ലസ്സിങ് so that you will be a blessing nammal oru oru therum aaraanu aaraayirikkendavaraanu enna chodyathinte uttaram sakkevusinte jeevithathilude anveshichu poyappo abrahathilaanu njan chennettiyathu adinte paddhathi deivigamaya niyogam അത് തന്നെയാണെന്ന് അച്ഛൻ വിശ്വസിക്കണം ഇറ്റ്സ് ടെമ്പിൾ ഇൻ നത്തിങ് ബട്ട് യു ആ എ ബ്ലസ്സിങ് നമ്മളെക്കുറിച്ച് പലരും പലതും പറയും അല്ലേ പലരും പലതും പറയും യു ആർ യൂസ്ലെസ് ആൻഡ് ഗുഡ് ഫോർ നത്തിങ് മോത്തൊക്കെ പറയണവരുണ്ട് യു എത്ര വട്ടം കേട്ടേക്കണം 
നമ്മളെ പരിഹസിക്കുന്നവരുണ്ട് നമുക്ക് പൊക്കവും ഇല്ല വണ്ണവും ഇല്ല കളറില്ല നമുക്ക് കഞ്ഞി വെക്കാൻ അറിഞ്ഞുകൂടാ കറി വെക്കാൻ പ്രാപ്തിയില്ല ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെന്റ് വശവും ഇല്ല പിള്ളേരെ ഒന്ന് ശാസിക്കാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി പോലും ഇല്ല ചുമ്മ എന്തൊരു ജന്മം മോത്ത് നോക്കി ചോദിക്കും നാൾ സൗദിയിൽ ഒരു വീട്ടിൽ പോയി ഞാൻ അവിടെ ചെന്നപ്പോ ഒരു ചേച്ചി ചുമ്മ എന്നെ വിളിച്ചുണ്ടു ഇതാണ് ചോറൊക്കെ തരാന്ന് പറഞ്ഞ ചോറ് തരാന്ന് പറഞ്ഞ എവിടെ വേണമെങ്കിലും പോകും ഞാൻ അങ്ങനെ പോയതാണ് ചോറൊക്കെ തരാന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിച്ചോണ്ട് പോയി ചെന്ന് ചെന്ന കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ ചേച്ചി ആ വീട്ടിലെ ചേട്ടനോട് പറഞ്ഞു ചോറൂണ് കഴിയുമ്പോൾ അച്ഛന് പഴം തിന്നണം പോയി ഒരു പടല പഴം പിടിച്ചുകൊണ്ട് വരാൻ പറഞ്ഞു അയാൾ അപ്പ തന്നെ പുറത്തേക്ക് ഓടിപ്പോയി അപ്പം ആ ചേച്ചി എന്നോട് പറയാ അച്ഛാ പോയണ്ട എന്ത് പഴാന്നോ എന്തോരം ഒന്നുമില്ല അച്ഛാ കേട്ടത് വാതി കേൾക്കാത്തത് വാതി ഇതേ പോയി ഒരു ഉപകാരം ഇല്ല അച്ഛാ ഒരു സങ്കടം വന്നിട്ടാ ഒരു പാവം ഒരു ഉപകാരം ഇല്ല അച്ഛാ ഞാൻ പറഞ്ഞു ചേച്ചി അങ്ങനെ പറയരുത് ഞാൻ നോക്കുമ്പം നെല്ലിക്കക്കൊട്ടം മറിച്ചിട്ടോണം നാല് പിള്ളേര് ഈ സോഫയമ്മയും കട്ടുമ്മയൊക്കെ കിടന്ന് തല കുത്തി മറിയണം ചില ഡയലോഗ് കേൾക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് പ്രാന്താവും ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ ഈ പിള്ളേരെ കാരടി ചേച്ചി അത് ഞങ്ങളുടെയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഉപകാരമെങ്കിലും ഉണ്ടായില്ലേ നാല് പിള്ളേര് അത് മൂന്നാം പിള്ളേര് ഒരു പെൺകൊച്ച് നല്ല മിടുമിടുക്കാൻ പിള്ളേര് അതിന് ഒരു ഉപകാരം ഇല്ല എന്ന് പറയരുത് കെട്ടിയോനെ കൊണ്ട് എനിക്ക് സങ്കടം വന്നപ്പോൾ ഞാനൊന്ന് താങ്ങിയതാണ് അപ്പൊ ചേച്ചി പറഞ്ഞ എൻ്റെ അച്ഛ എന്തോരം കല്യാണ ആലോചന വന്നതാണെന്നറിയാം ഓ എത്ര പേരുടെ മുമ്പിൽ ഞാൻ മേക്കപ്പ് ഇട്ട് ചായ കൊണ്ട് ചെന്നു ഈ പൊട്ടന്റെ തലയിലാണ് എന്നെ കെട്ടി വെച്ചത് ആ ചേച്ചി ഒരു ദാക്ഷിണ്യമില്ലാട്ടോ പറഞ്ഞേ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയണ കേട്ടപ്പോഴാണ് എൻ്റെ ജീവിതം എത്രയോ ഭാഗ്യപ്പെട്ടതാന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പൊ ചേച്ചി അവ കല്യാണത്തിന് മുമ്പ് ചേച്ചി ഒന്ന് ആലോചിച്ചില്ല ചേച്ചി ചേട്ടന് വിദ്യാഭ്യാസം ഒരു വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ല ചാ ചേച്ചിക്ക് എന്തോ ഉണ്ട് ഞാൻ ബി എസ് സി നഴ്സ് അപ്പൊ പിന്നെ ലവ് മാരേജ് ആയിരുന്നു അച്ഛാ വൃത്തിയോട് പറയരുത് ഇങ്ങനെയുള്ളവനൊന്നും ഞാൻ പ്രേമിക്കില്ല പിന്നെ അറേഞ്ച്ഡ് മാരേജ് ആണ് അച്ഛാ ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോ ഈ ബി എസ് സി നഴ്സിംഗ് ഉണ്ടായിട്ട് പിന്നെ അങ്ങനെ ഒരാളെ കെട്ടിയെന്ന് എന്റെ അച്ഛാ പെണ്ണ് കാണാൻ വന്നിരുന്ന് ഞാൻ ചായയും കൊണ്ട് ചെന്നു ആ ദുഷ്ടൻ മൂന്നാംകാരൻ ചായ കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞു ചെറുക്കനും പെണ്ണും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ മിണ്ടിയും പറഞ്ഞിരിക്കട്ടെ നമുക്ക് പുറത്തേക്കിരിക്കാം ഉത്തലമീൻ ഇറങ്ങി പോണ വലിയാണ് ഓക്കെ പോയ ച മുറി എന്നിറങ്ങി ഞാൻ ഇയാളുടെ മുമ്പിൽ പെട്ട് അപ്പം എന്നോടൊരു ചോദ്യം എന്തോരം പഠിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു ബി എസ് സി പഠിച്ച് പഠിത്ത ചോദ്യം മാത്തമാറ്റിക്സിനെ കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായം എന്താണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു മാത്തമാറ്റിക്സ് ഇഷ്ടമായിരുന്നു ഫിസിക്സ് താല്പര്യമുള്ളതായിരുന്നു ഫിസിക്സ് താല്പര്യമായിരുന്നു കെമിസ്ട്രിയിൽ ഹയർ സ്റ്റഡിക്ക് പോകണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടാ ഞാൻ പറഞ്ഞു ചേട്ടാ ഇനി ഒന്നും വേണ്ട ഏട്ടാ പഠിച്ചോടത്തോളം മതി എൻ്റെ പൊന്നച്ച ആ ചോദ്യം കേട്ടപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ച് എം ബി ബി എസ് കഴിഞ്ഞ് എം ഡിക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുത്ത് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു ഗ്യാപ്പ് കിട്ടിയപ്പോൾ പെണ്ണ് കാണാൻ വന്നതായിരിക്കും കെട്ടിക്കഴിഞ്ഞപ്പോഴാ അച്ഛ അറിയണേ ഏഴാം ക്ലാസ്സും ഗുസ്തിയാണ് ഒരു ബോധമില്ല അച്ഛാ എന്തൊരു നല്ല അഭിപ്രായം എന്നറിയോ ഭർത്താവിനെ കുറിച്ച് ചില ഭാര്യമാരങ്ങനെയാണ് ഞാനല്ലേ കാശ് ഉണ്ടാക്കണത് ഞാനല്ലേ അധ്വാനിക്കണത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോടും പറയൂട്ടാ ഇഷ്ടം പോലെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ചില ഭർത്താക്കന്മാരെ കുറിച്ച് ഭാര്യമാർ പറയും ഒരു ഉപകാരം ഇല്ല പെണ്ണ് കാണാൻ വന്നപ്പോ മീശയും വറപ്പിച്ച് ഇരിക്കണപ്പോ ഞാൻ വിചാരിച്ച് നല്ല ധൈര്യമുള്ള കൂട്ടത്തിലാന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്തു പറ്റി എന്റെ പൊന്നച്ച കെട്ടിക്കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് അറിയണത് എന്നത് വീടിന്റെ ഉമർത്തൊരു പാമ്പിനെ കണ്ട അടക്കള വശത്തോടെ അറിഞ്ഞു കൂടും ഞാനാണ് അച്ഛാ വീട്ടിൽ പാമ്പിനെ കൊല്ലണത് എന്തെങ്കിലും ഒരു ധൈര്യം വേണ്ടേ ഒരു ഉപകാരം ഭാര്യമാരെ കുറിച്ച് ഭർത്താക്കന്മാരും പറയും 
ഒന്നിനും കൊള്ളൂല എന്തോരം പെണ്ണ് കാണാൻ പോയത് വെച്ചാൽ തച്ചിന് പെണ്ണ് കാണാൻ നടന്ന കാലമുണ്ട് ഒരു ദിവസം ഏഴ് ഗ്ലാസ് ചായൊക്കെ കുടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു തരം ഹോബി ആയിരുന്നു പെണ്ണ് കാണാൻ പോക്ക് നമ്മുടെ തടി അങ്ങനെയാണ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തത് ചില ചെറുക്കന്മാർ പറയണമെന്ന് ഭർത്താക്കന്മാർ ഇവളിങ്ങനെ ചായയൊക്കെ കൊണ്ടു വന്നപ്പോൾ എൻ്റെ അച്ഛ ഏലക്കായൊക്കെ ഇട്ട ചായയായിരുന്നു ഞാൻ വിചാരിച്ച് ജീവിതകാലം മുഴുവനും നല്ല ചായ കുടിക്കാലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് മാത്രം കെട്ടിയതാണ് വൃത്തി കേട്ടോ അവൾ ജന്മത്തൊരു വൃത്തിയുള്ള ചായ ഉണ്ടാക്കി തന്നിട്ടില്ല ചായ അവൾക്ക് പ്രാന്ത് വരുമ്പോൾ അവൾ ഉപ്പ് അരിയിടും ഒരു ഉള്ളി തൊണ്ട് വിളിച്ച് ചമ്മന്തി അരിക്കറിയാൻ പാടില്ല മുട്ട പൊരിച്ച എവിടെ കടിച്ചാലും ഉപ്പാണ് മുറ്റടിക്കില്ല പാത്രം കഴിയില്ല എവിടെങ്കിലും പൂവാടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുക്കാൽ മണിക്കൂർ ബെഡ്റൂമിൽ കയറി അറര മീറ്റർ നീട്ടുള്ളൊരു തുണിക്കഷ്ണമുണ്ട് സാരി എന്നാണ് അവളെ എന്നെ വിളിക്കണത് ഈ വട്ടപ്പാലം ചിറ്റി 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 അവസാനം പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ അച്ഛനറിയാം എന്ത് പകുതിയിലധികം പുറത്തണ ചാ വൃത്തിയായിട്ട് വിളിയും കൊണ്ട് ഒരു വഴിക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല ഭർത്താവിനുള്ള അഭിപ്രായം അയാൾ പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിച്ചത് എങ്ങനെയാ എന്ത് ചെയ്യാ ചാ കൊണ്ടെടുക്കണ്ട് കുരിശാണെന്നാ പറയണേ ചില ഭർത്താക്കന്മാർ എപ്പോഴും കെട്ടിയോളന്മാരെ കുറിച്ച് പറയും കുരിശണച്ചോ കുരിശണച്ചോ എന്നാലും ഞാൻ ഒരുത്തിനോട് പറഞ്ഞടാ അങ്ങനെ ആവശ്യമില്ലാണ്ട് എപ്പോഴും കെട്ടിയോൾ കുരിശാണ് 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 എന്ന് പറയരുത് താങ്ങാൻ ചിലപ്പോൾ അയലക്കത്തുള്ള ക്ഷമയോമാർ വരും സൂക്ഷിക്കണതല്ലാണ് എല്ലാവരോടും കെട്ടിയോൾ കുരിശാണ് അപ്പം ചില ക്ഷമയോമാർ പറയും ജോസപ്പെ ഞാനൊന്ന് താങ്ങിത്തരാം കുരിശാണല്ല അത് വലിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കും കേട്ടോ പിന്നീട് ഈ കുരിശാണ് കുരിശാണെന്ന് കെട്ടിയോളെ വിളിക്കണവർ സൂക്ഷിക്കണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് പലരും പലതും പറയും യൂസ്ലെസ് എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ട് നീ ഒരിടവകയിൽ പള്ളിപണിയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു എവിടെയൊന്നും നിങ്ങൾ അന്വേഷിക്കരുത് അൻറ്റാർട്ടിക്ക അൻറ്റാർട്ടിക്ക അവിടുത്തെ പോയി അവിടുത്തെ പള്ളി പണിതപ്പോൾ പള്ളിപണിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇതുപോലെയൊക്കെ നല്ലൊരു പള്ളി ഞാനും പണിത് കിഡ്നി ഒഴിച്ച് ബാക്കി ഒക്കെ ഞാൻ വിറ്റ് എന്നാ പണിയായിരുന്നു പള്ളിപണിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വെഞ്ചിരിപ്പിൻ്റെ സമയമായി പൊതുയോഗം വിളിച്ചു കൂട്ടി മെത്രാനെ വിളിക്കണോ മെത്രാ പോലീത്തേനെ വിളിക്കണോ നുൻഷിയോനെ വിളിക്കണോ ഇനി മാർപ്പാപ്പേനെ ക്ഷണിക്കണോ എന്തൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്യാന്നറിയാൻ പോ അവസാനം മെത്രാനിൽ ഒതുങ്ങി അത് നിവൃത്തിയുള്ളൂ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഫിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇടവകക്കാരൻ ഒരു അപ്പച്ചൻ കൈവക്കി അച്ചാ ഒരു സംശയം എന്താണ് നമ്മുടെ പുതിയ പള്ളിയാണല്ലോ അത് പിന്നെ പള്ളി പുതിയതല്ലേ ചെണ്ണറിഞ്ഞൂടെ അതല്ല ചാ ഈ പുതിയ പള്ളിയിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പുതിയത് തന്നെ ആയിരിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞു പിന്നെ പുതിയതല്ലേ ഫാൻ പുതിയതാണ് ലൈറ്റ് പുതിയതാണ് ബെഞ്ച് പുതിയതാണ് ഒക്കെ പുതിയതാണ് പിന്നെ ചേട്ടൻ അങ്ങനെ ചോദിക്കണേ അതല്ല ചാ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പുതിയത് തന്നെ ആയിരിക്കുമോ ഞാൻ പറഞ്ഞു ചേട്ടാ തെളിച്ചു പറ എനിക്ക് മനസ്സിലാവണില്ല അച്ഛന് മാറ്റുണ്ടാവൂ വെഞ്ചിരിപ്പ് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലട്ടാ ഈ തല നിറച്ചേന മാറ്റി കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൾക്കാരെ അന്വേഷിക്കണേ ഒരു കറുത്ത മുടിയുള്ള വൃത്തിയുള്ള ഒരെണ്ണത്തിന് തപ്പിയ കിട്ടുമെന്നാണ് ചോദ്യത്തിൻ്റെ അർത്ഥം ഞാൻ അന്ന് തന്നെ മെത്രാനച്ചനെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞ് പള്ളി വെഞ്ചിരിപ്പ് കഴിഞ്ഞാൽ മാറ്റം തന്നെ കേട്ടാ ആൾക്കാർ അതേക്കുറിച്ചൊക്കെ ആലോചിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളെക്കുറിച്ച് പലരും പലതും പറയും യു ആർ യൂസ്ലെസ് ആൻഡ് ഗുഡ് ഫോർ നത്തിങ് നമ്മുടെ ബലഹീനതകൾ നമ്മുടെ പോരായ്മകൾ ആയിരം നന്മ ചെയ്താലും ഒരു തെറ്റ് ചെയ്ത അതുമേ അല്ലേ കയറി പിടിക്കുക അതുമേ കയറി പിടിക്കുക എത്ര നന്നായിട്ട് കറി വെച്ചോടത്താലും പറയും എന്നാലും നീ എന്തിനു ഇത്രയും വേപ്പിലിട്ടത് വല്ലാത്തൊരു ചോദ്യമാണ് അത് കാൽമ പിടിച്ച് നിലത്തടിയാൻ തോന്നും ആ നേരത്ത് എത്ര നല്ല കറി ഒരു പോരായ്മ കണ്ടെത്താൻ മനുഷ്യൻ നോക്കി അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മളെക്കുറിച്ച് തന്നെ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ വല്ലാണ്ട് അപകർഷതാബോധം തോന്നും എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഉള്ളവരും പറയാല്ല നമ്മൾ ഒന്നിനും കൊള്ളൂല്ല എന്ന് തോന്നാത്തവരാരുള്ളത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ബാല്യ കൗമാരങ്ങളിൽ ഈ ഇൻഫീരിയോറിറ്റി കോംപ്ലക്സ് മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ കുറവുകളും പോരായ്മകളും ഉള്ളവരാണെന്നുള്ള 
അനാവശ്യമായ ചിന്ത കീഴ്പ്പെടുത്താത്ത ആരുള്ളത് ഈ സമൂഹത്തിൽ നമുക്കുണ്ട് അപകർഷത ബോധം ഐ എം നോട്ട് ഗുഡ് കറുത്തുപോയി പോക്കാൻ കുറഞ്ഞു ഉള്ളത് പറയാല്ല എൻ്റെ വീട്ടിൽ കാണാൻ കൊള്ളില്ലാത്തത് ഞാനാണ് എനിക്ക് ഭയങ്കര സങ്കടം അത് പറയുക ഈ കൊറോണ കാലത്താണ് ഒരു വലിയ ഉപകാരം എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഞാൻ മുടി വെട്ടിക്കാൻ ഭയങ്കര മടിയനാണ് കാരണം ഈ ചെവി ഈ പാറപ്പുറത്ത് ഒന്തിരിക്കണ പോലെയാണ് എനിക്ക് അത് കാരണം ഭയങ്കര സങ്കടം മൂക്കിനും അതെ ഭയങ്കര നീട്ടാണ് ആവശ്യമില്ലാന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിരിക്കണം എന്തിനു ഇത്ര നീട്ടം ഈ കുന്ത്രാണ്ടത്തിന് പലപ്പോഴും എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഈ നിങ്ങൾക്കറിയാലോ ഈ കൊച്ചങ്ങൾ ഉണ്ടായി കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഞാനത് പറയണമായിട്ട് പോയി ആരും ഉപദ്രവിക്കുകയൊന്നും ചെയ്യരുത് ഈ മക്കളെ കുളിപ്പിക്കണ ആത്മാക്കളാണ് നമുക്ക് ഷെയ്പ്പ് ഉണ്ടാക്കണത് നിങ്ങൾക്കറിയാം മധുമക്കളായ പ്രത്യേകിച്ച് അമ്മയുടെ അമ്മ അല്ലെങ്കിൽ അപ്പൻ്റെ അമ്മ ഓ എൻ്റെ ദൈവമേ ഞാൻ എൻ്റെ അമ്മാമേനെ തവിട് കൂടിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഈ കാര്യം പറഞ്ഞു എവിടെ നോക്കിയിട്ട് പണിതെന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ ഭയ ഓരോ ഷെയ്പ്പ് വേണ്ടേ അങ്ങനെയാണ് മക്കളെ നമ്മുടെ ഈ പൊക്കിളിൻ്റെ അളവൊക്കെ അമ്മാമ്മയുടെ തന്തവരിലാണ് വീ അമ്മാമ്മ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ വീട്ടിൽ ചെന്ന് പൊക്കിളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അമ്മാമ്മയുടെ തന്തവരിൽ കടത്തി നോക്ക് കറക്റ്റ് അളവായിരിക്കും ഈ കുളിപ്പിക്കണ നേരത്ത് ഇത് ഇങ്ങനെ തിരിച്ച് 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 അല്ലെ ഞാൻ പറയണത് കറക്റ്റ് അല്ലേ ആ അതാണ് പരിപാടി ഷാ ഞാൻ അമ്മാമ്മോട് പറഞ്ഞു ഈ മൂക്കൊക്കെ അമ്മാമ്മ എന്നെ വലിയാണ് വലിച്ച് എൻ്റെ അമ്മ ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിലൊക്കെ വലിക്കണ്ടേ സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര മര്യാദയ്ക്ക് ഒന്ന് ഈ കുർബാന ചെല്ലുമ്പോഴാണ് ഏറ്റവും സങ്കടം നേരെ ചൊവ്വ ഒന്ന് ബലിപീഠം ചുംബിക്കാൻ പറ്റൂല ഈ കുന്ത്രാണ്ടം വന്ന് ആദ്യം കുത്തു ഒരു പുരോഹിതൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു മോഹല്ല ഇത് അതിന് പോലും ഞാൻ പലവട്ട അമ്മാമ്മയുടെ അടുത്ത് ബഹളം വെച്ച് ഇത് എവിടെ നോക്കിയിട്ട് പണിത് എൻ്റെ അമ്മാമ്മ കഷ്ടമുണ്ട് കേട്ടാ ചെവിയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു ഇപ്പം ഈ മാസ്ക് ഇടേണ്ട സമയം വന്നപ്പോഴാണ് ഇതിൻ്റെ ഉപയോഗം എനിക്ക് മനസ്സിലായി എത്ര ലൂസ് മാസ്ക് ആണെങ്കിലും കറക്റ്റ് ഫിറ്റാണ് കൊറോണയ്ക്ക് സ്തോത്രം എൻ്റെ അപകർഷതാബോധം മാറ്റി തന്നു ഒരു ദിവസം കുറേ വഴക്ക് പറഞ്ഞപ്പോൾ അമ്മാമ്മ പറഞ്ഞു മോനെ ഈ വിഷമം ഒന്നും വിചാരിക്കരുത് നിൻ്റെ അപ്പാപ്പൻ ഒരു ഗാന്ധിയനായിരുന്നു നിനക്കറിയല്ല ഊവാ നിന്നെ കുളിപ്പിക്കാൻ കിടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന വരാന്തയുടെ പൊക്കത്ത് അങ്ങേര് ഒരു മഹാത്മാ ഗാന്ധിയുടെ പടം കൊണ്ട് തൂക്കിയുണ്ടായിരുന്നു മോൻ വിഷമിക്കരുത് അങ്ങേരം നോക്കിയാണ് ഞാൻ മോനിട്ട് പണത് മോൻ വിഷമിക്കരുത് വിരിഞ്ഞ ചെവിയും നീണ്ട മൂക്കും ഒക്കെ മഹാന്മാരുടെ ലക്ഷണമാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് കണ്ണാടി പോയി നോക്കി മഹാൻ എന്ന് വിളിക്കും ഒരാശ്വാസം ചെവി വിടർന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ വിഷമിക്കുന്ന വേണ്ടട്ട മഹാന്മാരുടെ ലക്ഷണമാണ് വലിയ ആളാവണ്ട അപകർഷതാ ബോധം ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാ നമുക്ക് നമ്മളൊക്കെ അങ്ങനെ ഒരു തലത്തിലൂടെ കടന്നു പോയിട്ടുണ്ട് എന്നെ കാണാൻ കൊള്ളില്ല എനിക്ക് പഠിപ്പില്ല എനിക്ക് പ്രസംഗിക്കാൻ അറിയില്ല പാട്ടുപാടാൻ വശമില്ല കളിക്കാൻ പറ്റൂല്ല തിന്നാൻ അറിഞ്ഞൂടാ ആ മറ്റുള്ളവർ നമ്മളെ കുറിച്ച് എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും മറ്റുള്ളവർ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ എങ്ങനെയൊക്കെ വിലയിരുത്തിയാലും നിന്നെ കുറിച്ച് നീ തന്നെ എത്ര മോശമായി കരുതിയാലും നിന്റെ ജീവിതത്തിനുള്ള നല്ല ദൈവത്തിന്റെ അടിക്കുറിപ്പ് അങ്ങനെയാണ് യു ആ എ ബ്ലസ്സിങ് നീ ഒരു അനുഗ്രഹമാണ് നീ ഒരു അനുഗ്രഹമാണ് നിന്നിലൂടെ ദൈവം അത്ഭുതങ്ങൾ കരുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നിന്നെ പോലെ ഈ ലോകത്ത് വേറെ ഒരാളില്ല അറിയാല ആരെങ്കിലും ഉണ്ടാ ഒന്നുമില്ല ആധാർ കാർഡ് എടുക്കാൻ പോയില്ലേ എടുത്തില്ലേ ആധാർ കാർഡ് ഞാൻ ആദ്യമൊക്കെ എടുക്കാതിരുന്നതാണ് പിന്നെ അമ്മ പറഞ്ഞു ഗ്യാസ് കിട്ടണമെങ്കിൽ ആധാർ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഗ്യാസ് ഊറ്റി കിട്ടണമെങ്കിൽ അപ്പം എനിക്ക് പേടിയായി നാളെ എന്തൊക്കെ വേണ്ട വരും എന്ന് ആർക്കറിയാം ഇപ്പം തക്കാളി മേടിക്കണമെങ്കിൽ ആധാർ കാർഡ് വേണം എന്നെ എയർപോർട്ടിൽ തടുത്ത് ആധാർ ഉണ്ടായില്ല കയ്യിൽ നമ്മുടെ നെടുമ്പാശ്ശേരിയിൽ എന്ത് പുലിവാലാന്നറിയാം മൊബൈലിലുള്ളതൊക്കെ കാണിച്ചു കൊടുത്തു അയാൾ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ആധാർ എടുക്കാൻ ഞാൻ പോയി എൻ്റെ ദൈവം എൻ്റെ വീടിൻ്റെ തൊട്ടടുത്താണ് ആധാർ എടുക്കാൻ പോയി ആ ചേച്ചി ഞാൻ ലോഹയൊക്കെ ഇട്ടിട്ടാണ് പോയേ ലോഹ ഇടാൻ ഇഷ്ടം ഉണ്ടായിട്ടൊന്നും അല്ല കേട്ടാ ഉള്ളത് പറയണമല്ല നമുക്കൊരു ബഹുമാനമൊക്കെ കിട്ടുമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് ലോഹയൊക്കെ
ഞാൻ പറഞ്ഞു അതെ മാഡം എന്നാൽ ഒരു സാധനം കാണിച്ചു തന്നു അത് മെഴുക്കി തന്തവരിൽ അമർത്തി പിടിക്കാൻ പറഞ്ഞു രണ്ട് തന്തവരിൽ അമർത്തി പിടിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ ചേച്ചി പറഞ്ഞു നാല് വരലും പൊത്തി പിടിക്കാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ പട്ടണ പോലെയൊക്കെ പൊത്തി പിടിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ ചേച്ചി പറഞ്ഞ് കണ്ണാട് ഉരി മാറ്റണം കണ്ണ് ഒരു സാധനം കാണിച്ചു അതിലേക്ക് തുറുപ്പിച്ച് നോക്കാൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ അമ്മവും ഞാൻ തുറുപ്പിച്ച് നോക്കി അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ ചേച്ചി പറഞ്ഞു ഫാദറെ മുഖത്തിൻ്റെ ഫോട്ടോ എടുക്കണം തസേരമേക്ക് ഇരിക്കാൻ പറഞ്ഞു അപ്പം എനിക്ക് ടെൻഷനായി ഈ അപകർഷതാബോധം ഉണ്ടല്ല മുഖം എങ്ങനെ വരുമോന്നും ആകെ ഒരു വിഷമം എന്നാലും നിവൃത്തിയില്ല അടുത്ത് നിൽക്കണ ചേട്ടൻ്റെ മുഖത്ത് നിന്ന് ഒരു തരി ചിരിയൊക്കെ കടം മേടിച്ച് നമ്മുടെ മുഖത്ത് ഒട്ടിച്ച് നമ്മളിങ്ങനെ ചിരിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴേക്കും ആ ചേച്ചി പറഞ്ഞു ഫാദറെ വിളിക്കാൻ പറഞ്ഞില്ലട്ട ഇതാ ധാരണ ഉള്ളതാണ് ചിരി ഏത് വഴിക്ക് പോയെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ അങ്ങനെ ആ ഫോട്ടോ വന്നു സഹിക്കൂല്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ യോ എൻ്റെ ആധാറിലെ ക പട്ടി കഞ്ഞി ഒടിക്കുക ആ പടം കൊണ്ടാ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു മുഖം ഉണ്ട് നന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് നിങ്ങൾ ചിരിക്കൊന്നും വേണ്ട എന്തൊരു ഭംഗിയാ വീട്ടിലിരിക്കണ ആധാറിലെ ഫോട്ടോ ചെല്ലുമ്പോൾ ഒന്ന് എടുത്ത് നോക്കട്ടോ അതിനേക്കാളും ഭേദമാണ് എൻ്റെ ഫോട്ടോ ഒരു ഭീകര ഫോട്ടോ എന്തിനാ ഈ ചേച്ചി തന്തവരലിൻ്റെ പടം എടുത്തത് എന്തിനാ ഈ ചേച്ചി എൻ്റെ കണ്ണിൻ്റെ പടം എടുത്തത് മക്കൾക്കറിയാലോ നമ്മുടെ ഈ തന്തവരലിൻ്റെ തുമ്പത്ത് എൻ്റെ കൊച്ചങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പറഞ്ഞു കേട്ടാ നമ്മുടെ ഈ തന്തവരലിൻ്റെ തുമ്പത്തെ കർത്താവ് വരച്ചു വെച്ചേക്കണ പാടമുണ്ടല്ല ഈ ലോകത്ത് ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ട് കോടി മനുഷ്യരിൽ ഒരാൾക്ക് പോലും ഇല്ല നമ്മുടെ തന്തവരലിൻ്റെ തുമ്പത്ത് വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ മഷീൽ മുക്കി ഇങ്ങനെ ഞെക്കി നോക്കിയാൽ മതി പേപ്പർ ഒരു പടം തുളയും അതുപോലത്തെ ഒരു വര ഈ ലോകത്ത് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്ന് കോടി മനുഷ്യരിൽ ഒരാൾക്ക് പോലും ഇല്ലെന്ന് എന്നാ ആലോചിച്ച് നോക്കി നമ്മുടെ ഈ കണ്ണു പോലത്തെ ഒരു കണ്ണ് ഈ ലോകത്ത് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനും ഇല്ല കൈയുടെ കാര്യത്തിൽ പിന്നെയും കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടെന്നാ പറയണേ പക്ഷെ കണ്ണ് അച്ചിട്ടാണ് ഈ കഴിഞ്ഞ ഫെബ്രുവരിയിൽ അമേരിക്കയിൽ എന്നപ്പോണ്ടല്ല ഒരു ചെക്കൊന്നും ഇല്ല പ്രിയപ്പെട്ടവർ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ പോലെ തപ്പി നോക്കലും ഞോണ്ടി നോക്കലും ഞെക്കി നോക്കലും ഒന്നുമില്ല കണ്ണിൻ്റെ പടം എടുക്കുക അങ്ങോട്ട് വിടണ് പറഞ്ഞ നേരം കൊണ്ട് എമിഗ്രേഷനും കഴിഞ്ഞു ക്ലിയറൻസും കഴിഞ്ഞു ഞാൻ ഞെട്ടിപ്പോയി ഇത്തവണ പോയി പോ ഒന്നുമില്ലെന്ന് ഒരു പോലീസുകാരനെയും കണ്ടില്ല ഒരു ഓഫീസറിനെയും ഞാൻ കണ്ടില്ല കംപ്ലീറ്റ് കമ്പ്യൂട്ടർ ചെയ്തു എൻ്റെ കണ്ണു പോലത്തെ ഒരു കണ്ണ് ഈ ലോകത്ത് ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്ന് കോടി മനുഷ്യരിൽ ഒരാൾക്ക് പോലും ഇല്ല അവിടെ കൊണ്ടും തീരണില്ല എന്നോട് ചോദിക്കും ഇത് ഇന്നലെയും തുടങ്ങിയ പരിപാടിയാണ് എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്നെണ്ണത്തിന് എടുത്താൽ മതിയാ കോടിനെ പിടിച്ചാൽ മതിയാ എത്ര നാളായി മനുഷ്യൻ ജനിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് എത്ര എണ്ണം ജനിച്ച് എത്ര എണ്ണം ചത്ത് ഇനി എന്തോരം ജനിക്കാൻ കിടക്കണ് ഞാൻ കർത്താവിനോട് ചോദിക്കും അപ്പൊ നിന്റെ കയ്യിൽ എത്ര അച്ചുണ്ട് ഇതെങ്ങനെ പടയ്ക്കണ് തമ്പുരാനെ നിന്റെ കയ്യിൽ അപ്പൊ എത്ര അച്ചുണ്ട് നീ എങ്ങനെ ഇങ്ങനെ സൃഷ്ടിക്കണ് എന്റെ ഈശ എന്നോട് പറഞ്ഞ് എടാ പൊട്ട നിനക്ക് പുച്ഛല്ലേ നിന്റെ പേര് എന്റെ ഉള്ളം കയ്യിൽ ഞാൻ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോ നീ എന്നെ കളിയാക്കും അപ്പൊ കർത്താവ് നിന്റെ കൈക്ക് എന്തോരം വലിപ്പുണ്ടെന്ന് ചോദിക്കും നീ ഇങ്ങനെ എല്ലാവരുടെയും പേരെഴുതണെ നീ എന്നെ പരിഹസിക്കും നിനക്ക് പുച്ഛാണ് നിന്റെ പേര് എന്റെ ഉള്ളം കയ്യിൽ ഞാൻ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോ നിന്റെ അമ്മയുടെ വയറ്റിൽ നീ കിടക്കും മുമ്പ് നിന്നെ ഞാൻ അറിഞ്ഞിരുന്നെന്ന് പറയുമ്പോ നീ എന്നെ കളിയാക്കും നീ ഓർത്തോളണം നിനക്ക് പകരം വെക്കാൻ എന്റെ കയ്യിൽ ഒന്നുമില്ല നിനക്ക് പകരം വെക്കാൻ എന്റെ കയ്യിൽ ഒന്നുമില്ല എന്റെ കയ്യിൽ മാത്രമല്ല നിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും ചില ബോധമില്ലാത്ത പിള്ളേര് പറയും അമ്മയ്ക്ക് എന്നേക്കാൾ ഇഷ്ടം ചേട്ടനോടാണ് ഇല്ലേ അങ്ങനെ ചില സാൽമാക്കളുണ്ട് അമ്പന് എന്നേക്കാൾ ഇഷ്ടം അനീത്യോടാണ് ഞാൻ പണ്ടൊക്കെ പറയും അങ്ങനെ പിളി പറയണ പിള്ളേരെ ഉണ്ടല്ല ഇങ്ങനെ പതുക്കെ തോളത്ത് തട്ടി വീട്ടിലെ ചുമരിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം ഏ 
എന്നിട്ട് ഇടത്തെ കൈ താടിയമ്മയും വലത്തെ കൈ തലയിലും പിടിക്കണം അണ്ട് ആ ചുണ്ടു കൊണ്ടുപോയി ചുമരും അതിങ്ങനെ ഒരയ്ക്കണം ഒരു പ്രാവശ്യ പറയിക്കാവൂ അത് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ശരിയാവണത് അപ്പന് മൂന്നാലെണ്ണുണ്ടല്ല ഞാൻ പോയി എന്താ കുഴപ്പം അങ്ങനെ ചോദിക്കണ പിള്ളേരും അപ്പന് ഇപ്പൊ എന്നെ ഇഷ്ടല്ല അമ്മയ്ക്ക് എന്നെ ഇഷ്ടല്ല നിനക്ക് പകരം വെക്കാൻ ഈ ലോകത്ത് വേറെ ഒരു ജീവനില്ല അത് നീ മനസ്സിലാക്കണം നീ അത്ര മാത്രം വിലപ്പെട്ട സൃഷ്ടിയാ ദൈവം പറഞ്ഞ് നീ എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിന്നെ കുറിച്ച് നിന്നിലൂടെ ഞാൻ കണ്ട സ്വപ്നങ്ങളൊക്കെയും എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെടുക വെറുതെ അല്ല അനുദപിക്കുന്ന പാപിനെ കുറിച്ച് സ്വർഗത്തിൽ വെടിക്കെട്ട് നടത്തുമെന്ന് തമ്പുരാൻ പറഞ്ഞത് അത്രയ്ക്ക് വിലയുണ്ട് ദൈവത്തിന് ഓരോ മനുഷ്യ ജീവനും നീ അത്രമാത്രം ദൈവത്തിന് പ്രിയപ്പെട്ടവനും സ്വീകാര്യനുമാണ് ഇതിന് മറുവശമാണ് ധ്യാനിക്കാൻ അച്ഛൻ നിങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മിലൂടെ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലേക്കും പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ ജീവിതത്തിലേക്കും കടന്നു വരേണ്ടത് നമ്മിലൂടെ കടന്നു വന്നില്ലെങ്കിൽ വേറെ ആര് വിചാരിച്ചാലും അത് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ലട്ടാ സക്കേവുസിനോട് ഈശ പറഞ്ഞു ഇവൻ ഈ വീടിന്റെ അനുഗ്രഹമാണ് ഇവൻ ഈ വീട്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് ഇവൻ മാനസാന്തരപ്പെട്ടത് കൊണ്ട് ഇവൻ പശ്ചാത്തപിച്ചത് കൊണ്ട് ഇവൻ വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ടത് കൊണ്ട് ഇവനിലൂടെ ഈ കുടുംബത്തിലേക്ക് കടന്നു വരേണ്ട അനുഗ്രഹത്തിന്റെ രക്ഷയുടെ കൃപയുടെ മഴ ഈ കുടുംബത്തിന്റെ മേല് പെയ്യാണ് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും തലയ്ക്ക് പുറത്ത് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിന് വേണ്ട കൃപകൾ ദൈവം പൊത്തിവെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എന്തിനാ കുംഭസാരിക്കണത് ഞാൻ എന്തിനാ വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ സംബന്ധിക്കണത് ഞാൻ എന്തിനാ നോമ്പ് നോക്കണത് ഞാൻ എന്തിനാ പഠിക്കണത് ഞാൻ പഠിക്കണത് എൻ്റെ മാത്രം കാര്യമല്ല കാര്യം ബോധമില്ലാണ്ട് ചിലപ്പോൾ അപ്പൻ ആവശ്യമില്ലാണ്ട് അതും ഇതൊക്കെ പറയും എൻ്റെ അപ്പനും പറയാറുണ്ട് സ്ഥിര അപ്പനും അമ്മയും പറഞ്ഞ ഡയലോഗ് ആണ് നീ പഠിച്ചാ നിനക്കല്ലോ അങ്ങനെ പറയാറില്ലേ മക്കൾ കേട്ടില്ലേ എന്ത് കറക്റ്റായിട്ട് അച്ഛൻ പറയണല്ലേ ഇത് മക്കളെ നിങ്ങളെക്കാളും കഷ്ടത്തിൽ നമ്മൾ ജീവിച്ചേ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അപ്പൻ പറയും നീ പഠിച്ചാൽ നിനക്കല്ലത് നീ പഠിച്ചാൽ നിനക്ക് അല്ലത് ഒരു ദിവസം എനിക്ക് പ്രാന്തായി ഞാൻ പറഞ്ഞ അപ്പ ഈ വൃത്തിയായിട്ട് വർത്താനം പറയില്ലേ ഞാൻ പഠിച്ച അപ്പനും നല്ലത് അപ്പം കണ്ണുരുട്ടി ഞാൻ പറഞ്ഞ അപ്പ ഞാൻ പഠിച്ച എനിക്ക് നല്ല മാർക്ക് കിട്ടും എനിക്ക് നല്ല മാർക്ക് കിട്ടിയാൽ എനിക്ക് നല്ല ജോലി കിട്ടും എനിക്ക് നല്ല ജോലി കിട്ടിയാൽ നല്ല ശമ്പളം കിട്ടും നല്ല ശമ്പളം കിട്ടിയാൽ അപ്പന് പാൻറ് വാങ്ങാം അമ്മയ്ക്ക് സാരി വാങ്ങാം നമ്മുടെ എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് മാറ്റി സെന്നാക്കാം എന്തൊക്കെ പരിപാടികളാപ്പ ഞാൻ പഠിച്ച എനിക്ക് നല്ലതെന്ന് അപ്പം പറയരുത് ഞാൻ പഠിച്ച നമുക്ക് നല്ലതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി എൻ്റെ മക്കളെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് നമുക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ല ഒരിക്കലും അല്ല നമ്മൾ പഠിക്കണത് നമ്മളെ കുറിച്ച് സ്വപ്നം കാണുന്ന നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് വേണ്ടി കൂടിയാ നമ്മെ കുറിച്ചുള്ള സ്വപ്നങ്ങളിലാണ് അവർ ജീവിക്കണത് അടുത്ത വീട്ടിലെ ടോണിക്ക് പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പത്ത് എ പ്ലസ് കിട്ടിയ നമ്മുടെ അപ്പനു വല്ല ഗുണുണ്ടാ ഉണ്ടോ മക്കളെ അടുത്ത വീട്ടിലെ ടോണിക്ക് പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പത്ത് എ പ്ലസ് ഞാൻ ചെന്ന എൻ്റെ അമ്മയോട് പറഞ്ഞു അമ്മ 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 തെക്കേല ടോണിക്ക് പത്ത് എ പ്ലസ് മുഖം പൊത്തി ഒരു തൊഴി വന്നിട്ട് എൻ്റെ അമ്മ എന്നോട് ചോദിച്ചു നിനക്ക് എത്ര ഉണ്ടാ ചെത്താനെ ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഏഴ് എ പ്ലസ് വലിയ കാര്യമായി പോയി അടുത്ത വീട്ടിലെ ടോണിക്ക് പത്ത് എ പ്ലസ് കിട്ടിയാൽ നമ്മുടെ അമ്മയ്ക്ക് വല്ല ഗുണമുണ്ടാ വല്ല ഗുണമുണ്ടാ നമ്മുടെ അമ്മയ്ക്ക് സന്തോഷം ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ ആർക്ക് പത്ത് എ പ്ലസ് കിട്ടണം അമ്പക്ക് കിട്ടണം അടുത്ത വീട്ടിൽ ഹൗസേപ്പേട്ട മൂന്ന് നില പരവണത് നമുക്ക് വല്ല മെച്ചുണ്ടാ വെഞ്ചിരിപ്പിൻ്റെ അന്ന് ബിരിയാണി കിട്ടും നല്ലതായിരിക്കും ഹൗസേപ്പേട്ടനായിട്ട് അങ്ങേറ്റത്തെ അടയും ചക്കരിയാണ് അത് കാരണം പിറ്റേ ദിവസം കണ്ടപ്പോൾ ചോദിച്ചാൽ ഹൗസേപ്പേട്ട ഫ്രിഡ്ജിൽ വലിയ തിരുപ്പുണ്ടാ ബിരിയാണി ബാക്കി കൂടെ മോനെ നീ വാ കുറച്ച് തരാം മൂന്നാമത്തെ ദിവസവും ബിരിയാണി ചോദിച്ചു എന്നാൽ അയാൾ അയാളുടെ പട്ടിനെ ചോദിച്ചിടും വൃത്തിയായിട്ടവനെ ഞാൻ പെരവണത് നിനക്ക് ബിരിയാണി വരാനാണ് അല്ലട്ടാ ഔസേപ്പേട്ടൻ പെരവണത ഔസേപ്പേട്ടൻ്റെ മക്കൾക്ക് നമുക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ ആര് പെരവണിയണം 
അമ്പടപ്പം വരണിയണം വേണ്ടേ അതാണ് ഈ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ചങ്ക് പൊട്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ എന്റെ ഇടവകക്കാർക്ക് എന്നല്ല അച്ഛൻ പറഞ്ഞില്ലേ ആ സെന്റ് തോമസ് ഇടവകയില വികാരി അച്ഛൻ ചങ്ക് പൊട്ടി കുർബാനെ ഇല്ല നിങ്ങള് എന്തിനാ രാമമൂർത്തി നഗറിലുള്ളവർക്ക് വല്ല ഗുണുണ്ടാ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും തടയണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അച്ഛൻ ഡീസെന്റ് ആയിട്ട് ബലി അർപ്പിക്കണം വേണ്ടേ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലൂടെ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് കിട്ടേണ്ട നന്മകൾ നമ്മിലൂടെ മാത്രമേ കിട്ടുള്ളോ നിങ്ങൾ തങ്കപ്പെട്ട ആൾക്കാരാട്ടോ നിങ്ങൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടായി ക്ലമൻ്റച്ഛൻ മാറി പോയിട്ട് വേണം ഇവിടെ വികാരിയായിട്ട് വരാൻ മാറിയില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഓടിക്കാനാണ് വിചാരിച്ചിരുന്നത് ബോംബ് വെച്ചിട്ട് പോകാന്ന കരുതുന്നത് നല്ല മനുഷ്യൻ കൈയൊക്കെ കൂപ്പി പിടിച്ച് കുർബാനയൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഈ കുർബാന സ്വീകരണം ഒക്കെ പ്രശ്നം കേട്ടാ കുറെ പേര് ഈ വക പരിപാടി ഒന്നും ഇല്ലാത്തവരുണ്ടെന്ന് തോന്നണം പള്ളിയിൽ വരാൻ മടി പിടിക്കണവരുണ്ട് കുംഭസാരിക്കാൻ മടി പിടിക്കണവരുണ്ട് നോമ്പ് നോക്കാൻ മടി പിടിക്കണവരുണ്ട് ഞാൻ എന്തിനാ നോമ്പ് നോക്കണത് ഞാൻ എന്തിനാ ബലി അർപ്പണ പേളയിൽ കരങ്ങൾ കൂപ്പി പിടിക്കണത് ഞാൻ എന്തിനാ അലറി പ്രാർത്ഥനകൾ ചൊല്ലണത് ഞാൻ എന്തിനാ എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ വിശുദ്ധി സൂക്ഷിക്കണത് ഞാൻ എന്തിനാ ഏതെങ്കിലും ദരിദ്രവാസിക്ക് പത്ത് രൂപ സഹായം കൊടുക്കണത് ഞാൻ എന്തിനാ ചീത്ത കൂട്ടുകെട്ടുകളിൽ നിന്ന് മാറി നടക്കണത് ഞാൻ എന്തിനാ ചത്ത് പഠിക്കണത് എനിക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ല അച്ഛൻ പണ്ട് വളരെ വളരെ ദൂരെ ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയി ഒരു സ്ഥലം എന്ന് പറയട്ടെ വാങ്കോവർ കേട്ടുണ്ടോ വാങ്കോവർ കാനഡയുടെ തുമ്പണ് നമ്മുടെ ബിൽഗേറ്റ്സിൻ്റെ ഒക്കെ വില്ലേജ് അതിൻ്റെ അടുത്താണ് കാനഡയുടെ ഒരു മൂല വാങ്കോവർ മനോഹരമായൊരു സ്ഥലമാണ് സൂപ്പർ അവിടെ ചെന്ന് ബിമാനം ഇറങ്ങിയപ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യൻ എന്നെ കൊണ്ടുപോകാൻ വന്നു അടിപൊളി വണ്ടിയായിരുന്നു അല്ല ഓടിയുടെ ക്യു സെവനിലൊക്കെ അടിച്ചു പിടിച്ച പോയി എം ബി ഒരു വണ്ടിയൊക്കെ കൊണ്ടിയാൾ വന്ന് എന്നെ എൻ്റെ ബാഗൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് വണ്ടിയിൽ വെച്ച് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഒരു പത്ത് നാൽപ്പത്തി രണ്ട് നാൽപ്പത് വയസ്സുണ്ടോ വണ്ടി അങ്ങനെ ഓടിച്ചോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഇയാളോട് വെറുതെ ചോദിച്ച് സഹോദര എങ്ങനെയുണ്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ട് സുഖമാണോ വാങ്കോവർ അയാൾ പറഞ്ഞു അതേ ചോ സുഖമായിട്ട് പോണ് ജോലിയൊക്കെ ഉണ്ടാ വെച്ചാ ജോലിയൊക്കെ ഉണ്ട് എത്ര നാളായി വന്നിട്ട് മൂന്നും അല്ലായി അച്ഛാ ഓ ജോലിയൊക്കെ കിട്ടി ജോലിയൊക്കെ കിട്ടി അച്ഛാ കെട്ടിയവൾക്കുണ്ടാ ഓ അവൾക്കും പണിയുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ച് പഠിച്ചത് തന്നെ കിട്ടിയ ഇയാൾ ചിരിച്ച് അയാൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു അച്ഛൻ ചോദിച്ചു എൻ്റെ അർത്ഥം എനിക്ക് മനസ്സിലായി പഠിച്ചത് തന്നെ കിട്ടിയ അച്ഛാ ഞാൻ അവൾ ഐ ടി ആണ് രണ്ടു പേർക്ക് ഐ ടി തന്നെ ജോലി കിട്ടി സമാധാനമായിട്ടാണ് പോണേ രണ്ട് ആമ്പിള്ളേരുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ദൈവത്തിന് മഹത്വം നിനക്ക് ദൈവാനുഗ്രഹം ഉണ്ട് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇയാൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു അച്ഛനോടായതുകൊണ്ട് പറയാല്ല എന്നാ പറ്റി എൻ്റെ വീട് കോട്ടയം അടുത്താണ് കോട്ടയംകാരെ പക്ഷെ പക്ഷെ ഒന്നും വിചാരിക്കും നല്ല കാര്യം പറയാൻ പോണേ നല്ല കാര്യമാണ് പറയാൻ പോണത് എൻ്റെ വീട് കോട്ടയം അടുത്താണ് ഊവ അച്ഛനോടായതുകൊണ്ട് പറയണം കേട്ടോ എന്നടു ഞാൻ നാട്ടിലുള്ള കാലത്ത് അത്ര നല്ല ഉണ്ണിയൊന്നും ആയിരുന്നില്ല ചാ അയ്യോ എന്താ പറ്റി ഇല്ല ചാ വേറെ വൃത്തികെട്ട സ്വഭാവം ഒന്നുമില്ല പള്ളി പോവാൻ എനിക്ക് ഭയങ്കര മടിയാ അതെന്ത് എന്താന്ന് വെച്ചാ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുമില്ല ചാ ഞാൻ കിടന്നുറങ്ങും എനിക്ക് പള്ളി പോവാൻ കഴിയില്ല വിശ്വാസം ഇല്ല എന്നിട്ടൊന്നുമല്ല എനിക്ക് എന്താണാവോ അങ്ങ് പോവാൻ തോന്നാറില്ല ഞാൻ പോവില്ല ചാ വികാരിയച്ഛൻ എന്നും പറയും പള്ളി ചെല്ല് പള്ളി ചെല്ല് ഞാൻ പറയും വയറുവേദന നെഞ്ചുവേദന എന്തെങ്കിലും നോണ പറഞ്ഞ് ഞാൻ രക്ഷപ്പെടും ഈ ഐ ടി ആയതുകൊണ്ട് പള്ളിയിലെ ആത്മസ്ഥിതിയൊക്കെ ശരിയാക്കി കൊടുക്കാൻ അച്ഛൻ എന്നെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വിളിക്കാറുണ്ട് എന്തെങ്കിലും നുണ പറഞ്ഞ് ഞാൻ രക്ഷപ്പെടും വെച്ചാൽ മാസത്തിൽ ഒരിക്കൽ ഞാൻ പള്ളി പോവും ഞായറാഴ്ച കുർബാനയ്ക്ക് പോയാൽ തന്നെ നരസിംഹാവതാരമാണ് ഒരു കാല് പുറത്ത് മറ്റേ കാലകത്ത് വാതുക്ക നിൽക്കുള്ളു ഞാനിങ്ങനെ കണ്ണും ദുർബിച്ച് കേട്ടിരുന്നു എന്താണ് അവ ഇയാളിങ്ങനെയൊക്കെ പറയണത് പക്ഷെ അച്ഛനോട് ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം എൻ്റെ അച്ഛ നാട്ടിലെനിക്കൊരു അപ്പനും അമ്മയുണ്ട് എന്തുപറ്റി 
ഒന്നും പറ്റിയില്ല ചാ മഴയായാലും മഞ്ഞായാലും എന്തൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടും അസ്വസ്ഥതകൾ ഉണ്ടായാലും രണ്ടെണ്ണവും കാലത്ത് ആറ് മണിയുടെ കുർബാനയ്ക്ക് എല്ലാ ദിവസവും പോവുക ചാ എല്ലാ ദിവസവും പോവും അപ്പൻ രണ്ടെണ്ണം ഒരുമിച്ചാണ് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങണത് അമ്മ നേരെ പള്ളി ചെല്ലും അമ്മ പറയും അവിടെ പള്ളിയിൽ കൊന്ത നമസ്കാരമുണ്ട് അത് കാരണം അമ്മയ്ക്ക് അതിൽ കൂടണമെന്ന് പറഞ്ഞ് അമ്മ നേരത്തെ പോവും അപ്പൻ ഒരുമിച്ച് ഇറങ്ങിയാലും പള്ളിയുടെ മുമ്പിലുള്ള ചായക്കടയെ കയറി ആദ്യത്തെ ഒരു ഗ്ലാസ് ചായ കുടിച്ച് മലയാള മനോരമേനെ ഒന്ന് പ്രേമിച്ച് സമയമാവുമ്പോൾ അങ്ങോട്ട് കയറുള്ളൂ അപ്പൻ രണ്ടെണ്ണവും എല്ലാ ദിവസവും പള്ളി പോവാ ചാ എല്ലാ ദിവസവും പോണ വഴിക്ക് അമ്മ എന്നെ ഉരുട്ടി വിളിക്കും എടാ എഴുന്നിട്ട് പള്ളി പോടാ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ഇരിഞ്ഞെടുക്കും ഞാൻ പോയില്ല ചാ അവർ രണ്ടു പേരും പോകും ചിന്നറിയാമ്മ പള്ളി ചെന്ന എനിക്ക് അരിശ അപ്പനോട് വേറൊന്നുമല്ല അപ്പം പള്ളി ചെന്ന ഈ ആൾത്താരയുടെ മുമ്പിൽ പിള്ളേരുടെ നടുക്ക നിൽക്കുള്ളു തോട്ടി പോലെ അപ്പൻ ഇങ്ങനെ നിൽക്കും കാണുമ്പോൾ നാണം കേടണ ചാ വികാരിയച്ഛൻ എല്ലാ ദിവസവും പറയും കാർന്നോമാര് പുറകോട്ട് ഇറങ്ങിക്ക് കാർന്നോമാര് പുറകോട്ട് ഇറങ്ങിക്ക് നമ്മുടെ അപ്പന് മാത്രം ഇത് കേട്ട ലക്ഷണമില്ല ഈ വാഗമൺ കുന്നിൽ ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റ് നാട്ടി പോലെ ഇതെങ്ങനെ നിൽക്കുവച്ചാ ഞാൻ പലവട്ടം അപ്പനോട് പറഞ്ഞു അപ്പനൊന്ന് പുറകോട്ട് ഇറങ്ങി നിന്നപ്പം എന്തോ കുഴപ്പം നീ നിന്റെ കാര്യം നോക്ക് ഞാൻ ഇഷ്ടമുള്ളടുത്ത് നിന്നോളാം എന്ന് പറയും അപ്പൻ മാസത്തിൽ ഒരിക്കൽ അപ്പനായിട്ട് വഴക്കുണ്ടാവും അതിനാണ് വേറെ ഒന്നുമല്ല ചാ എൻ്റെ അപ്പൻ്റെ ഒച്ച പള്ളിയിലെ സൗണ്ട് സിസ്റ്റം ഒന്നും ഒന്നുമല്ല ചു വികാരി അച്ഛൻ പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എൻ്റെ അപ്പൻ്റെ ഒരാമേനുണ്ട് ആൾത്താര പൊളിച്ച് അച്ഛൻ അപ്പുറത്തെ പറമ്പിലാണ് ഞാൻ പലവട്ടം അപ്പനോട് പറഞ്ഞ അപ്പ അപ്പൻ്റെ ദൈവം പൊട്ടനാണ് ഇതെന്തിനിങ്ങനെ അലറണത് ഒന്ന് സ്റ്റാൻഡേർഡായിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചൂടെ എൻ്റെ അപ്പ ഇതെന്തിനിങ്ങനെ ഒച്ച ഉണ്ടാക്കണത് ഞാൻ പറഞ്ഞ് കാര്യം ശരിയല്ല ഞങ്ങൾ അത് എന്തിനിങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കണത് അപ്പം കുറച്ച് ഉറക്കെ പ്രാർത്ഥിച്ചോട്ടെ എന്തോ അച്ഛനങ്ങനെ പറയാം എന്നെ നാട്ടുകാർ വിളിക്കുന്നത് പുണ്യാളൻ്റെ മോനെന്നാണ് ഞാൻ അപ്പനോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അച്ഛാ പലവട്ടം പറഞ്ഞ് കല്യാണം ആലോചിക്കുന്ന സമയമാണ് തന്തയ്ക്ക് പ്രാന്താന്ന് മൂന്നാം കാര്യം പറയും അപ്പനൊന്ന് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ പ്രാർത്ഥിക്കണ്ട അപ്പ ഞാൻ അപ്പനെ തമ്മിൽ വഴക്കുണ്ടാക്കണമെന്ന് അമ്മ പറയും എന്തിനാട ഈ കാരണവന്മാരെ തിരുത്താൻ പോണത് അപ്പം പണ്ടോടി ഞങ്ങനെ നിനക്ക് എന്തോ അല്പം എനിക്ക് അരിശം വന്ന് ഞാൻ മുണ്ടും മടക്കി കുത്തി പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി പോകും മാസത്തിൽ ഒരിക്കൽ ഈ ഗുസ്തി ഉണ്ട് വൈകുന്നേരം ഏഴര മണി എന്നൊരു സമയമുണ്ടെങ്കിൽ അച്ഛനറിയാമോ എന്ത് രണ്ടെണ്ണവും മുട്ടുകുത്തി കൊന്തെത്തിക്കാ ഞാൻ പ്രാർത്ഥനാ മുറി എന്ന് ഊട്ടുമുറിയിലേക്ക് കിടക്കണ ഒരു വാതിലുണ്ട് അത് മതി എങ്ങനെ ഊഞ്ഞാൽ കിട്ടും റാ പോലെ ഇരുന്ന് അവൻ പറഞ്ഞതാട്ടോ നിങ്ങൾ വിഷമിക്കരുത് ഏതെങ്കിലും വണ്ണമുള്ള ചേച്ചീനെയൊക്കെ ധ്യാനിച്ച് നന്മ പറഞ്ഞറിയാൻ ചെല്ലും എനിക്ക് ഒരു ഏകാഗ്രത ഉണ്ടായിട്ടില്ല അച്ഛാ ഞാൻ അത്ര നല്ല ഉണ്ണിയായിരുന്നില്ല വീടിൻ്റെ പ്രധാന വാതിലിൻ്റെ വലത്ത് വശത്ത് അമ്മ ജോസ്കോ ജ്വല്ലറിയുടെ ഒരു സഞ്ചി കെട്ടി തൂക്കിയുണ്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചോ എന്തിനാണ് എവിടെ പോയി വന്നാലും ബാക്കിയുള്ള ചില്ലറ പൈസ സഞ്ചിയിലിടണം അമ്മയുടെ നയമാണ് ഏത് ഭിക്ഷക്കാരൻ വീട്ടിൽ വന്നാലും അഞ്ച് രൂപ ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമ്മയുടെ കൽപ്പനയാണ് ഒരു രക്ഷയില്ല ചാ ഇന്ന് വരെ എൻ്റെ വീട്ടിൽ ആരെങ്കിലും കൈ നീട്ടി വന്ന് വെറുതെ പോണത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല അവൻ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിച്ചത് അങ്ങനെയാ അച്ഛനോടായതുകൊണ്ട് പറയാ ഞാൻ ഈ അന്യ നാട്ടിൽ വന്ന് ഇമ്മാതിരി മനുഷ്യരൊക്കെ ഒരു തൊഴില് കിട്ടാണ്ട് തെക്കണ്ടി പറക്കി തെക്ക് വടക്ക് നടക്കുമ്പോ എന്നെ പോലെ ഒരുത്തന് ഇത്ര പെട്ടെന്ന് ജോലി കിട്ടാനും ഇത്ര സമാധാനത്തിൽ ഞാൻ ജീവിക്കാനുമുള്ള കാരണം ഞാൻ ആലോചിച്ച് നോക്കിയിട്ട് അത് മാത്രമാണ് അച്ഛാ തങ്കപ്പെട്ട ഒരു അപ്പനും അമ്മയും നാട്ടിലുണ്ട് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞെന്തിനാ കുർബാന കാണണത് നിനക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ല കുംഭസാരിക്കണത് നിനക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ല 
നോമ്പ് നോക്കണത് നിനക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ല പഠിക്കണത് നിനക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ല ചീത്ത കൂട്ടുകെട്ടുകളിൽ നിന്ന് മാറി നടക്കണത് നിനക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ല നിന്നിലൂടെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു കുടുംബമുണ്ട് അച്ഛൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞ എൻ്റെ ബാക്കിയാണ് ഈ പറയണെ നീ ആരാണ് നീ ആരായിരിക്കേണ്ടവനാണ് നീ ഒരു അനുഗ്രഹമാണെന്ന തിരിച്ചറിവ് നിനക്കുണ്ടാവണം പരിശുദ്ധ അമ്മ ഒരു അനുഗ്രഹമാണ് പ്രസവിക്കാൻ നേരത്ത് അവള് തൊഴുത്തി കയറി കിടന്നു അല്ലെ ഇവിടെ ഇരിക്കണ ഏതെങ്കിലും ചേച്ചിമാർ പ്രസവിച്ചത് തൊഴുത്തിലാണ് പ്രസവ അടുത്തപ്പ പെണ്ണൊരുത്തി തൊഴുത്തി കയറി കിടന്ന് പറഞ്ഞ നേരം കൊണ്ട് തൊഴുത്ത് സ്വർഗമായി കാരണം അവള് പെറ്റിട്ടത് ഒടയമ്പരാനിയാ അവള് കയറി ചെന്ന് കിടന്ന തൊഴുത്ത് കാലിത്തൊഴുത്ത് പറഞ്ഞ നേരം കൊണ്ട് സ്വർഗമായി പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മറിയം ഒരനുഗ്രഹമാണ് അവള് നസ്രത്തിലെ വീട്ടിൽ ചെന്ന് അത് തിരുക്കുടുംബായി അവള് കാനായിലെ കല്യാണ വീട്ടിൽ ചെന്ന് അവിടെ എന്താ ഉണ്ടായെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയല്ല ചെല്ലുന്നിടത്തൊക്കെ അവള് കൃപയാ ഒരു കാനാൻകാരി പെണ്ണ് അവള് തമ്പുരാന്റെ പിന്നാലെ മോങ്ങിക്കൊണ്ട് നടന്നു എന്നാ കരച്ചിലായിരുന്നെന്ന മാർക്കോസ് എഴുതണത് വൈകുന്നേരമായപ്പോ ശമയോം പത്രോസിന് പ്രാന്തായി പത്രോസ് പറഞ്ഞു ഇത് കാലത്ത് തുടങ്ങി നടക്കണതാണല്ലോ പിന്നാലെ ഒന്ന് മൈൻഡ് ചെയ്തൂടെ വെറുതെ എന്തിനെങ്ങനെ പിന്നാലെ നടത്തണത് എന്താ വേണ്ടെന്ന് വെച്ചാ കൊടുത്ത് വീട്ടി പറഞ്ഞു വിട്ടൂടെ കർത്താവേ കർത്താവ് പത്രോസിന്റെ അടുത്ത് വയലന്റ് ആയി എന്നാണ് വചനം ശമയോനെ നീ നിന്റെ ആര് നോക്ക് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇസ്രായേൽ ഭവനത്തിൽ നഷ്ടപ്പെട്ട ആടുകളുടെ അടുത്തേക്ക് മക്കൊള്ളത് ഞാൻ പട്ടിക്ക് കൊടുക്കില്ല ചില്ലറ ഡയലോഗാണോ പ്രിയപ്പെട്ടവര് അപ്പൊ എണ്ണൊരുത്തിനും ഓടയാവുമ്പോ പട്ടി എന്നാ വിളിച്ചേ ക്ലമന്റ് അച്ഛനെ വിളിക്കണമെങ്കിൽ ഫേസ്ബുക്കും വാട്സാപ്പും എന്ന് അറിയും പട്ടി എന്ന് വിളിച്ച് ആ പെണ്ണിനെ പെണ്ണല്ലേ വർഗം അവളാരാ മോള് അവള് വട്ടം കയറി പറഞ്ഞ് മക്കൊള്ളത് വേണ്ടിട്ട പട്ടിക്കുള്ളത് തരല്ല താഴോട്ടിട് നമ്മളും നക്കിക്കോളാന്ന് നീ താഴോട്ടിടാൻ നമുക്കത് മതിയെന്ന് മേശപ്പുറത്ത് നിന്ന് വീഴുന്ന അപ്പ കഷണം മതിയെന്ന് എനിക്ക് പട്ടിക്കുള്ളത് മതി കർത്താവേ ഈശ പറഞ്ഞു നിന്റെ വിശ്വാസം വലുതാ നീ ആഗ്രഹിച്ച പോലെ ആ മേടം മോള് സുഖപ്പെട്ടു ആ മേടം മോള് സുഖപ്പെട്ടു ശതാധിപൻ അയാൾ കർത്താവിന് ആളെ വിട്ട് കർത്താവ് അയാളുടെ വീട്ടിലേക്ക് നടന്ന് തമ്പുരാൻ വരണ വരണ വരുന്നെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോ അയാൾ വഴിയിലിറങ്ങി വട്ടം നിന്നു നീ എന്റെ വീട്ടിൽ വരാനുള്ള ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉമ്പക്കില്ല എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാ തീ നമ്മുടെ വൃത്യം സുഖപ്പെടും ഈശോ എന്താ പറഞ്ഞേ ഇതുപോലെ ഒരെണ്ണത്തിനെ ഇസ്രായേലി പോലും ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല നീ പോയിക്കോ നീ ആഗ്രഹിച്ചതുപോലെ ആ വൃത്യന്റെ സൗഖ്യം നടന്നത് ആ ശതാധിപന്റെ വിശ്വാസം കൊണ്ടാണ് എളിമോണ്ടാണ് അപ്പച്ചന്മാരും അമ്മച്ചിമാരും ഓർക്കണം ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പിൽ നീ സമർപ്പിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനകൾക്കും നിന്റെ കണ്ണീരിനും നിസ്സാര വിലയൊന്നും അല്ല ഉള്ളത് ദൈവത്തിനു മുമ്പിൽ കുടുംബത്തിനും പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോ നിന്റെ കണ്ണ് നിറയുന്നത് കാണുന്ന ഒരു ദൈവം നിനക്കുണ്ട് അതായത് സുവിശേഷം അഞ്ചാം അധ്യായം ഒന്ന് മുതലുള്ള വചനം ആത്മാവിൽ ദരിദ്രരെ നിങ്ങൾ ഭാഗ്യവാന്മാർ ഓക്കെ അതിലാ വചനം ഉണ്ടല്ലോ വിലപിക്കുന്നവരെ നിങ്ങൾ ഭാഗ്യവാന്മാർ നിങ്ങൾ ആശ്വസിപ്പിക്കപ്പെടും വിലപിക്കുന്നവരെ നിങ്ങൾ ഭാഗ്യവാന്മാർ നിങ്ങൾ ആശ്വസിപ്പിക്കപ്പെടും വട്ട് ഇസ് ഇറ്റ് മീൻ കരയുന്നവരൊക്കെ ഭാഗ്യവാന്മാരാണെന്നാണോ ഈ കരച്ചിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ് തമ്പുരാൻ എന്ത് ഉദ്ദേശിച്ച കാലുമ്മ മുള്ളുകൊള്ളുമ്പ മോങ്ങണതാണ കാലുമ്മ മുള്ളുകൊള്ളുമ്പോഴേ എവിടെയെങ്കിലൊക്കെ തട്ടിപ്പൊട്ടുമ്പോ അയ്യോ പത്തോ എന്നും പറഞ്ഞ് മോങ്ങിക്കൊണ്ട് നടക്കണതാണോ വിലപിക്കുന്നവരെ നിങ്ങൾ ഭാഗ്യവാന്മാർ അല്ലട്ട പരീക്ഷയ്ക്ക് മാർക്കോ അറിയുമ്പോ മോങ്ങണതല്ല വല്ലവരും മരിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോ നെഞ്ചത്തിടിച്ച് നടത്തണ പെർഫോമൻസ് അല്ല വിലപിക്കുന്നവരെ നിങ്ങൾ ഭാഗ്യവാന്മാർ കറിക്കരിയുമ്പോ കൈമുറിയുമ്പോ അയ്യോ എന്നും പറഞ്ഞ് കരയണതല്ല ഈ കരച്ചില് കറിക്കറിയുമ്പോ കൈമുറിഞ്ഞ് നീ മോങ്ങുമ്പോഴല്ല ഈശോ പറയണത് ഭാഗ്യവതി അല്ലട്ടാ 
വിലപിക്കുന്നവരെ നിങ്ങൾ ഭാഗ്യവാന്മാർ എന്താ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ വിലാപം പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കരച്ചിൽ ദൈവം തന്ന കുടുംബത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള നെടുവീർപ്പ് ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഗദ്ഗതം അതിനെയാണ് ഈശ പറയണത് നീ ഭാഗ്യവാൻ നീ ഭാഗ്യവതി നീ ആശ്വസിപ്പിക്കപ്പെടും അതുകൊണ്ട് അച്ഛൻ പറയും പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സമയത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സമയത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് നിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടി ദൈവതിരു മുമ്പിൽ നീ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന നേരത്ത് നിന്റെ കണ്ണിൽ എപ്പട്ട എങ്കിലും ഒരു തുള്ളി കണ്ണീർ ഉറ പൊട്ടിയാൽ ഉറപ്പിച്ചോളണം നിന്റെ പ്രാർത്ഥന സ്വർഗത്തിൽ ചെന്നുണ്ട് കരഞ്ഞു പ്രാർത്ഥിക്കണവരോട് നമുക്ക് ഭയങ്കര പുച്ഛല്ലേ മണ്ടത്തരം ചിന്തിക്കരുത് കേട്ടാ കരഞ്ഞു പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്ന് പറയണത് ഒരു ഭയങ്കര കൃപയാ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് പറയാണ് അച്ഛൻ ഏതെങ്കിലും പാവപ്പെട്ടവനൊക്കെ വേണ്ടി ഉള്ളുരുകി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോ എന്റെ കണ്ണിൽ എവിടെയെങ്കിലും നനവ് തോന്നിയാൽ എന്റെ ഈശ്വരനോട് പറയും എത്തിയിട്ടുണ്ടിട്ടാ ഇവിടെ വിലപിക്കുന്നവരെ നിങ്ങൾ ഭാഗ്യവാന്മാർ നിന്റെ കണ്ണീരിന് ഇമ്മാതിരി വില കിട്ടണത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നറിയോ നിന്നിലൂടെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ് അവരൊക്കെ ഇന്നത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ശാപം ഗതികേട് നിസ്സഹായ അവസ്ഥ അതാണ് കരയേണ്ടവര് കരയണില്ലെന്നുള്ളതാണ് ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ടവര് കരയണില്ലെന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് അച്ഛൻ പറയണത് മറക്കണ്ട ബലിയർപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് നീയും നിന്റെ തമ്പുരാനും മാത്രമായിരിക്കുമ്പോ നിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടി നിന്റെ ഉള്ളുരുകി ദൈവത്തിരു മുമ്പിൽ നീ മാധ്യസ്ഥം പറയുന്ന വേളയിൽ നിന്റെ കണ്ണിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു തുള്ളി കണ്ണീര് ഉറ പൊട്ടിയാൽ ഒരു നനവ് പടർന്നാൽ നീ വിശ്വസിക്കണം നിന്റെ പ്രാർത്ഥന കർത്താവ് കേട്ടുണ്ട് നാലണ്ണന്മാര് കൂടി ഒരുത്തനെ പൊക്കി വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്നു അകത്ത് കിടക്കാൻ ഒരു വഴിയില്ല അവരെന്താ ചെയ്ത ഉത്തരം പൊളിച്ച് പെര പൊളിച്ച് കിടക്കേപ്പാടെ താഴോട്ടിറക്കി തമ്പുരാൻ ഇടിവെട്ട് ഡയലോഗ് ഒക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കണ നേരം ഈ കൊട്ട വരണത് ഒന്നും അവിടെ അമ്പരാൻ കണ്ടില്ല ഇത് വന്ന് തലേ മുട്ടിയപ്പോഴാ തമ്പുരാൻ കർത്താവ് പൊള്ളിക്ക് നോക്കിയ നാലണ്ണന്മാര് പെരപ്പുറത്തിരിക്കുക കർത്താവ് ചോദിച്ചു എന്ത് പരിപാടി പെരപ്പുറത്തിരുന്ന് നാലെണ്ണം കണ്ണുരുട്ടി കാണിച്ച് പറയാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഇല്ല ആർക്ക് ഉത്തരത്തിന് പറഞ്ഞ നേരം കൊണ്ട് പൊളിച്ചതാണേ അവിടെ ഇരുന്ന് എയർ പിടിച്ച എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞ അങ്ങനെ തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് പോരും പെരപ്പുറത്തിരുന്ന് നാലെണ്ണം കണ്ണുരുട്ടി കാണിച്ച് കർത്താവേ കൊട്ടയല്ല ഒരെണ്ണുണ്ട് ഒന്ന് തൊടു മർക്കോസ് രണ്ട് എന്നാ വചന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അത് ബലിയർപ്പണ വേളയിൽ കൈകൂപ്പി പിടിച്ച് അലറി പ്രാർത്ഥിച്ച് നിൽക്കുന്ന മക്കളെ ഓർ കാണുമ്പോ ഞാൻ എന്നും ഓർക്കും ഈ നാലെണ്ണത്തിനെ ഗംഭീരമായ വചനം ഈശ പറഞ്ഞ് എന്താ പറഞ്ഞത് മർക്കോസ് എഴുതുക ഗംഭീരമായ വചനം മർക്കോസ് എഴുതുന്നത് ഇങ്ങനെയാ അവരുടെ വിശ്വാസം കണ്ട് ആരുടെ പെരപ്പുറത്തിരുന്ന് കണ്ണുരുട്ടി കാണിക്കണ നാലെണ്ണത്തിന്റെ വിശ്വാസം കണ്ട് അവൻ തളർവാദ രോഗിയോട് പറഞ്ഞു എഴുന്നേറ്റ് കിടക്കിയെടുത്ത് കുടുംബത്ത് പോ അവരുടെ വിശ്വാസം ഞാൻ എൻ്റെ ഈശോനോട് ചോദിച്ച് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇല്ലാത്ത പണി ചെയ്യരുത് കേട്ടാ ഈ കൊട്ടയെ കിടക്കണവനോട് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ചോദിച്ചു കൂടെ നിനക്ക് ചുമ്മാ പേരെന്തെന്നാന്നൊന്ന് ചോദിച്ചു തുമാരാൻ നാം ക്യാഹേ വെറുതെ കിടക്കട്ടെ നിന്റെ പേരെന്തെന്നാ വെറുതെ എത്ര നാളായി കിടപ്പ് തുടങ്ങിയിട്ട് ചോദിക്കാലോ ഏതൊക്കെ ഡാക്കിട്ടർമാരെ കണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മുടെ ആള് പലരോടും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് സുഖപ്പെടണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടാ നീ സുഖപ്പെട്ട നീ എന്തോന്ന് ചെയ്യും വെറുതെ ചോദിക്കാലോ പ്രിയ ഈ വക ഒരു ചോദ്യം ഇല്ലട്ടാ പെരപ്പുറത്തിരുന്ന് നാലെണ്ണം കണ്ണുരുട്ടി കാണിക്കണ് അവരുടെ വിശ്വാസം കണ്ട് അവൻ തളർവാദ രോഗിയോട് പറയണ് എഴുന്നേറ്റ് കിടക്കെടുത്ത് കുടുംബത്ത് പോ ചില അപ്പച്ചന്മാരും അമ്മച്ചിമാരും തങ്കപ്പെട്ട മക്കളും പള്ളിയിൽ നിൽക്കണ കാണുമ്പോൾ ഞാൻ ഈ തളർവാദ രോഗിയുടെ കൂട്ടുകാരെ ഓർക്കാറുണ്ട് 
കർത്താവെ ഈ വിശ്വാസം പരിഗണിച്ച് കുടുംബത്തിലേക്ക് നീ ഒന്ന് ചെല്ലണോട്ടാ നമ്മിലൂടെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു കുടുംബമുണ്ട് കൈകൂപ്പി പിടിക്കാനൊക്കെ പലർക്കും മടിയാ ഇവിടെ പിക്കുവാറും പേരും പിടിക്കേണ്ടിട്ട ചിലരൊക്കെ പള്ളിയിൽ നിൽക്കണാണ്ടാണ്ടില്ല സഹിക്കൂല പ്രിയപ്പെട്ട കൈയൊക്കെ കെട്ടി ഇവിടുത്തെ കാര്യമല്ലാട്ട അന്റാർട്ടിക്ക ചിലർ കുർബാനിക്ക് കിട്ടുന്നത് എങ്ങനെയാണ് കൈയൊക്കെ കെട്ടി ഞാൻ താനട ഈ പോലീസ് നീ ആരടാ ഡാഷ എന്നുള്ള മട്ടിലൊക്കെയാണ് ചിലരുടെയൊക്കെ നിപ്പ് കാണണം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എന്തൊരു ധാർഷ്ട്യാന്നറിയാമ ചിലരൊക്കെ നിൽക്കണത് എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ സാധാരണ കുർബാനയ്ക്ക് കണ്ണ് തുറക്കാറില്ല വളരെ അപൂർവമായിട്ട് തുറക്കാറുള്ളൂ ദൈവ വിചാരിച്ച് അനുവദിച്ച നാളെ ഒരു ബലി അർപ്പിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് ഞാൻ ഈ സമാധാനം ആശംസിക്കാനാണ് തൃക്കണ്ണ് തുറക്കാറ് ഇതിൻ്റെ ഇടയക്കോടെ ഞാൻ ഒക്കെ കാണും അങ്ങനെ ഒരു വൃത്തിയായിട്ട കണ്ണാണ് എൻ്റെ കണ്ണ് എല്ലാം കാണും പലരും എന്നോട് ചോദിക്കും അച്ഛന് ഇത് എപ്പോൾ കണ്ട് കണ്ട് നമ്മൾ ഈ സമാധാനം ആശംസിക്കാനാ തുറക്കുക കൈ ഇങ്ങനെ നീട്ടി പിടിച്ച് ഞാൻ പറയും സമാധാനം നിങ്ങളോട് കൂടെ അപ്പൊ കാണാം ഒരുത്തി ഇതെങ്ങനെ നിൽക്കണം ഞാൻ പറയും സമാധാനം നിങ്ങളോട് കൂടെ കർത്താവേ ഇതാ നിൽക്കണവൾക്കില്ലട്ട ബാക്കിയുള്ളവർക്കുള്ളു ഇതിൽ നിന്ന് അവൾക്ക് ഞാൻ കൊടുക്കില്ല കാരണം അവളുടെ നിപ്പ് കണ്ടാൽ അറിയാം ഓടോ ഇതൊന്നും മുമ്പക്ക് വേണ്ടത് ചിലർ അങ്ങനെയാ നിൽക്കുക ചങ്ക് ഒട്ടിയ കുർബാന അർപ്പിക്കണേ നിസ്സാര പണിയൊന്നല്ല ഈ കുർബാന അർപ്പിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കണ പോലെയല്ല കേട്ടാ ആത്മാർത്ഥമായിട്ടൊരു ബലി അർപ്പിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ഞാനൊക്കെ ഞായറാഴ്ച ആദ്യത്തെ കുർബാന ഗംഭീരമായിട്ട് അർപ്പിക്കും രണ്ടാമത്തെ കുർബാന ഇപ്പം ഇത്തിരി ആശ്വാസ കാരണം വൈകുന്നേരമാണ് സമയം ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട് മറ്റേത് ഉടനെ ചൊല്ലണം അർപ്പിക്കണം അപ്പൊ വലിയ പാടാ ഒരു ഗ്ലാസ് പാലൊന്നും കുടിക്കാണ്ട് കാര്യമോടില്ല നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് കുർബാന അല്ല ഞാൻ എൻ്റെ മക്കളോട് പറയും ഒരു വികാരിയച്ഛൻ ഒരു വികാരിയച്ഛൻ അയാൾ പള്ളിയിൽ വന്ന് നിങ്ങളെപ്പോലെ ഒരു പള്ളിയിൽ ഇതുപോലെ ദൂരങ്ങളിലായിരിക്കുമ്പോൾ ഒത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ എന്നെ പോലെയുള്ള ഒരു പള്ളി എൻ്റെ പള്ളി പോലത്തെ പള്ളിയിലൊക്കെ വളരെ എളുപ്പം നാട്ടും പുറത്തെ പള്ളികൾ ഒരു അഞ്ചാറ് മാസം കൊണ്ട് ഇടവകയിലുള്ള ജനങ്ങളെ മുഴുവനും അറിയാം പള്ളിയിൽ നിൽക്കുന്ന ഓരോരുത്തരെയും കാണുമ്പോൾ വികാരിയച്ഛൻ്റെ മനസ്സിൽ തെളിയും ആ കുടുംബത്തിൻ്റെ വേദന എന്താന്ന് ആ കുടുംബത്തിൻ്റെ ആവശ്യം എന്താന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ മക്കളോട് പറയും കാസിയും പീലാസിയും പൊക്കി പിടിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ എല്ലാ മക്കളെയും ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കുത്തി കയറ്റിയിട്ടാ ഞാൻ പൊക്കി പിടിക്കണത് ചങ്ക് പൊട്ടിയാ ബലി അർപ്പിക്കണത് ആ നേരത്ത് ഇങ്ങനെ കയ്യൊക്കെ കെട്ടി ഞാൻ താനടെ പോലീസ് എന്ന് പറഞ്ഞോണ്ട് നിൽക്കരുത് എനിക്ക് ഭ്രാന്താവും നൂറ്റമ്പത് രൂപ തച്ചും പുറത്തെ പണിയല്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കുർബാന അതിനും ഭേദം വികാരിച്ചിന് തൊഴിലുറപ്പിനോ കൂടെ ഇരുന്നൂറ് രൂപ കിട്ടുമല്ലോ നാട്ടിൽ ഇരുന്നൂറ് രൂപ കണ്ടല്ലേ തൊഴിലുറപ്പ് കേട്ടല്ലേ കേട്ടല്ല ആ നാട്ടിൽ തൊഴിലുറപ്പുണ്ട് നൂറ്റമ്പത് രൂപയേക്കാളും മറ്റും തൊഴിലുറപ്പിനോണാണ് ഒരു മെത്രാനും പറഞ്ഞിട്ടില്ല പോരുതെന്ന് എന്തൊരു സുഖ തൊഴിലുറപ്പിന് പോയാ ഇരുന്നോടത്ത് ഇരുന്ന് കറങ്ങിയാൽ മതി വൈകുന്നേരം വരെ പറച്ച പുല്ല തന്നെ പിന്നെയും പിന്നെയും പറക്കണം നൂറ് പണി തികച്ച പെൻഷനും കിട്ടും ആ എന്തോ എളുപ്പാണ് ചങ്ക് പൊട്ടി ബലി അർപ്പിക്കുമ്പോ ആ അൾത്താരയിൽ നീ ഉണ്ടാവണം ഞാൻ എന്റെ മക്കളോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണതാ കൈ കൂപ്പി പിടിക്കുമ്പോ കൂപ്പി പിടിച്ച കൈയുടെ ഉള്ളില് തമ്പുരാൻ നിനക്ക് തന്നവരെ ഒക്കെ ചേർത്ത് പിടിക്കണം കൈ കൂപ്പി പിടിച്ച് കർത്താവിന്റെ മുമ്പിൽ നിക്കുമ്പോ നിന്റെ കൂപ്പി പിടിച്ച കൈയുടെ ഉള്ളില് തമ്പുരാൻ തന്നവരെ ഒക്കെ നീ കരുതി വെക്കണം അല്ലാണ്ട് ബലി അർപ്പിക്കരുത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കാരണം നീ ഒരു അനുഗ്രഹമാ നീ ഒരു കൃപയാ ദൈവത്തിന്റെ മറക്കരുത് ഹാലലുയ്യ അവർക്ക് പറ ഹാലലുയ്യ 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 അവിടെ ഇവിടെ ഒന്നും ശ്രദ്ധിക്കണ്ട കേൾക്കാൻ പറ്റണില്ലേ ഓക്കെ ചില ആൾക്കാർ പള്ളി കയറൂല ഇവിടുത്തെ കാര്യമല്ല കേട്ടോ അന്റാർട്ടിക്ക ചില ആൾക്കാർ ജന്മത്ത് കുർബാന നടക്കുമ്പോ പള്ളി കയറൂല 
നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ ചില പിച്ചക്കാർ പള്ളിയുടെ പുറത്ത് നിൽക്കണം വൃത്തിയട്ടവന്മാർ എനിക്ക് പ്രാന്താണ് ഇവരെ കാണുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് റോഡ് സൈഡിലുള്ള പള്ളിയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ല കർത്താവിനെ നിന്ദിക്കണേനൊരു കണക്കില്ലേ ക്രിസ്ത്യാനിക്കേ ഉള്ളൂട്ടാ ഈ മെനകെട്ട സ്വഭാവം പള്ളി കയറില്ലെന്ന് നിന്നാൾ ഒരുത്തൻ എന്നോട് ചോദിച്ചതാ അച്ച അച്ഛനും തൊട്ട് എപ്പോഴും പള്ളി കയറ് പള്ളി കയറ് പള്ളി കയറ് ഞാൻ എന്ത് പറ്റിയോ സേ ശ്രീലങ്കയിൽ നടന്നത് അച്ഛൻ വായിച്ച എന്ത് ബോംബ് ഓ പള്ളിയകത്തുള്ളവരുടെ കയ്യിൽ എന്തുള്ളെന്ന് ആർക്കറിയ അച്ഛ അച്ഛൻ്റെ കോഴിയും കുഞ്ഞങ്ങളും ഒന്നുമില്ല പോയാ പോയി നമ്മുടെ കാര്യം എങ്ങനെയാണ് അവൻ പള്ളിയിൽ കയറാത്തത് പള്ളിയിൽ ബോംബ് ഉണ്ടെന്ന് അത് തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു പുറത്ത് വെച്ചാൽ പൊട്ടിക്കണമെങ്കിൽ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും നാളൊരുത്തൻ പറയാ അച്ഛ അച്ഛന് പറയാം പള്ളി കയറ് പള്ളി കയറ് പള്ളിയിൽ നിൽക്കണ എത്ര പേർക്ക് ഡെങ്കു ഉണ്ടെന്ന് അച്ഛനറിയാമോ ഞാൻ ചോദിച്ചു ഡെങ്കുവോ അച്ഛ ഡെങ്കിപ്പനി അത് കാരണമാണ് പുറത്ത് നിൽക്കണേന്ന് ഞാനൊരു കാര്യം നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ ഞാൻ എൻ്റെ പള്ളിയിൽ കുറെ പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു പള്ളി കയറു മക്കളെ പള്ളി കയറി അറ്റാക്ക് ആയിക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്കത് ഭയങ്കര ബോധ്യത് വേറൊന്നുമല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ ആലയത്തിൽ കയറാൻ മടിക്കണവൻ്റെ വീട്ടിൽ ആണണങ്ങെ ഇവൻ കയറൂലട്ടാ കർത്താവിൻ്റെ ആലയത്തിൽ കയറാൻ മടിക്കണവൻ്റെ വീട്ടിൽ ദൈവം കയറും എന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കരുത് കർത്താവിൻ്റെ ആലയത്തിൽ കാല് കുത്താൻ ലജ്ജിക്കുന്നവൻ്റെ വീട്ടിൽ കാല് കുത്താൻ ദൈവവും ലജ്ജിക്കും ഒരു പാലം വെച്ച് അങ്ങടും ഇടും കിടക്കണ്ട പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങൾ ആരെയെങ്കിലും ഒരാളെ കൊച്ചിൻ്റെ മാമോദിസയ്ക്ക് വിളിച്ച് നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരനെ നമ്മുടെ കൊച്ചിൻ്റെ മാമോദിസയ്ക്ക് നിങ്ങൾ വിളിച്ച് ഈ ദുഷ്ടൻ വന്നില്ലട്ടാ കുറെ നാൾ കഴിഞ്ഞപ്പാ കൊച്ചൻ്റെ കുറാനേക്കുള്ള പാട് വിളിച്ച് ഇവൻ വന്നില്ലട്ടാ അത് കഴിഞ്ഞപ്പോ നമ്മുടെ വീട് വെഞ്ചിരിപ്പ് വിളിച്ച് വന്നില്ലട്ട അത് കഴിഞ്ഞപ്പോ ഒരു ബർത്ത്ഡേ ആഘോഷം വീട്ടില് ഇവനെ വിളിച്ച് വന്നില്ലട്ട അത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് അവന്റെ കൊച്ചന്റെ കുറാനേക്കുള്ള പാട് അവൻ വന്ന് നിന്നെ വിളിച്ച് തറവാട്ടി പറഞ്ഞ ഒരു പൂവോ അഭിമാനമുള്ളവൻ പൂവോ ഞാൻ പോയില്ല തമ്പുരാന്റെ ആലയത്തിൽ എളിമപ്പെട്ട് കയറി നിൽക്കാൻ കരങ്ങൾ കൂപ്പി പിടിച്ച് അവനെ മഹത്വപ്പെടുത്താൻ മടി പിടിക്കുന്നവര് ജാഗ്രത നിന്റെ കർത്താവ് അത്ര തറയല്ലട്ട കേറില്ല കർത്താവ് നിങ്ങളുടെയൊക്കെ ആരുടെങ്കിലും മക്കള് പള്ളി കയറാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി നിങ്ങളായിട്ട് കയറിയിട്ടൊരു കാര്യമില്ലട്ട നിങ്ങളും പുറത്തു നിന്നോ വെറുതെ അതിനകത്ത് ഒരു സമയം കളയണത് കർത്താവ് വലിയ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നവനെ ദൈവം മഹത്വപ്പെടുത്തും മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ എന്നെ ഏറ്റുപറയുന്നവനെ എൻ്റെ സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഞാനും ഏറ്റുപറയും മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ എന്നെ തള്ളി പറയുന്നവനെ എൻ്റെ സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഞാനും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നല്ലട്ട തള്ളി പറയും അത് ഓർത്തേക്കണം ഇത്ര മനോഹരമായൊരു ദേവാലയം പണിതിട്ടിട്ട് അവിടെ ഇവിടെ ഒന്നും പോയി നിൽക്കരുത് കർത്താവിൻ്റെ അങ്കണത്തിൽ കയറിയിരിക്കണം നിനക്കൊരിടം നിന്റെ തമ്പരാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ അവൻ നിന്നെ അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട് നീ അവിടെ ഉണ്ടാവണം ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് ബിക്കോസ് യു ആ എ ബ്ലസ്സിങ് നീ ഒരു അനുഗ്രഹമാണ് നിന്നിലൂടെ നിന്നിലൂടെ മാത്രം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു കുടുംബമുണ്ട് ഏതാനും പ്രിയപ്പെട്ടവരുണ്ട് അച്ഛൻ നിങ്ങളോട് ഇന്നലെ പറഞ്ഞില്ലേ മദ്യപിക്കാൻ സാധ്യതകളില്ല എന്നിട്ടല്ല കമ്പ്യൂട്ടറിൽ വൃത്തികെട്ട സിനിമ കാണാൻ അറിയാൻ പാടില്ല എന്നിട്ടല്ല എന്നിലൂടെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടേണ്ട ഒരു ജനമുണ്ടെന്നുള്ള ബോധ്യമാണ് പാപ വഴികളെ വിട്ടുപേക്ഷിച്ച് നിൽക്കാൻ എനിക്ക് പ്രേരണയാവണത് അതുപോലെയാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും കാനാൻകാരി പെണ്ണിനെ പോലെ ശതാധിപനെ പോലെ തളർവാദ രോഗിയുടെ കൂട്ടുകാരെ പോലെ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട അമ്മയെ പോലെ നീയും നിന്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെ മേൽ ഒരനുഗ്രഹമായിട്ട് മാറണം 
യാക്കോബായ ഒരച്ഛൻ്റെ ശവസംസ്കാരത്തിന് പോയി ഇനി ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ പോവില്ല ഇടിവെട്ട് പാട്ടാണ് അവിടെ പാടിയത് ഞാൻ കണ്ടം വഴി ഓടി പാട്ട് കേട്ടിട്ട് കറുത്തുടുപ്പിട്ട് അച്ഛന്മാർ വട്ടത്തിലും നീളത്തിലും നിന്ന് അലറി പാടുകയാണ് ദൈവമേ ഞാൻ കാരണമാണോ നീ പറുതീസാക്കി വേലി കെട്ടിയത് മരിച്ചു കിടക്കണ അച്ഛൻ ഡെഡ് ബോഡി കൊണ്ടുവന്ന് പള്ളിയകത്ത് വെച്ച് അപ്പുറത്ത് ഇപ്പുറത്തും ഈ താടിയും മീശിയും ഒക്കെ വെച്ച് കറുത്ത് കൊടുപ്പിട്ട് അച്ഛന്മാർ അലറി പാടണം ദൈവമേ ഞാൻ കാരണമാണോ നീ പറുതീസാക്കി വേലി കെട്ടിയത് എൻ്റെ ഇത് കൂടെ കയറി അത് കൂടെ പോയി ഞാൻ ഓടി മരിച്ചു കിടക്കണ അച്ഛൻ കർത്താവിനോട് ചോദിക്കണ പോലെയാ പാട്ട് വചന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ ആദത്തിൻ്റെ ജീവിതമാണ് പശ്ചാത്തലം ആദം പാപം ചെയ്ത് ആപ്പിള് നിന്ന് ആപ്പിള് എന്നൊക്കെ ചുമ്മാ പറയണാണേ നിങ്ങൾക്ക് കാര്യം മനസ്സിലാവൂലോ ആദം പാപം ചെയ്ത് അരുതാത്തത് പ്രവർത്തിച്ചപ്പോൾ ദൈവം എന്താ ചെയ്ത ആദത്തിനെയും ഹൗവേനെയും ചവിട്ടി കൂട്ടി പുറത്താക്കി ബൈബിളിലുണ്ടല്ല ദൈവം പറുതീസാക്കി ചുറ്റും വേലി കെട്ടി ഗേറ്റിൽ രണ്ട് കെരൂപുകളെ കാവൽ നിർത്തി അവരുടെ കയ്യിൽ അഗ്നിസമാനമായ ഗഡ്ഗം വാള് കൊടുത്ത് ഓക്കെ എന്നിട്ട് ദൈവം മാലാഖമാരോട് പറഞ്ഞ് ഒരൊറ്റ ഒരെണ്ണത്തിന് അകത്ത് കയറ്റിയേക്കരുത് പുകഞ്ഞ കൊള്ളി പുറത്ത് മതി ഇറങ്ങി പോടാ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു ത്രില്ലിന് ആ അത് ഇറങ്ങിപ്പോയി നമ്മുടെ പിള്ളേരൊക്കെ അങ്ങനെ പോകില്ലോ തെണ്ടി പറക്കി എവിടെ എങ്ങാണ്ടൊക്കെ കറങ്ങി കിടന്ന് അവസാനം വിശന്നപ്പി ഉണ്ടില്ല തിരിച്ചു വരികയാണ് വൈകുന്നേരമായി രണ്ടെണ്ണം ഗേറ്റിങ് വന്നപ്പോഴാണ് മാലാകമാർ വാളും പിടിച്ചോണ്ട് നിൽക്കണം വേലിയും കെട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഉമറത്തുള്ള തെങ്ങിൻ്റെ കടയ്ക്ക് ഒളിച്ചിരുന്ന് ആദം നിലോളിക്കാണ് ഗേറ്റും കഴിക്കും നോക്കി ആദത്തിൻ്റെ നിലോളിയാണ് ദൈവമേ ഞാൻ കാരണമാണോ നീ പറുതീസാക്കി വേലി കെട്ടിയത് ഉറങ്ങാൻ കിടക്കണക്ക് മുമ്പേ എല്ലാവരും ഒന്ന് ആത്മശോധന ചെയ്യണം ഞാൻ കാരണം നീ എൻ്റെ കുടുംബത്തിന് വേലി കെട്ടിയിട്ടുണ്ട ഞാൻ കാരണം നീ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ ജീവിതത്തിൽ വേലി കെട്ടിയിട്ടുണ്ട ഞാൻ കാരണം എൻ്റെ തലമുറകൾക്ക് അർഹിക്കുന്നത് നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട ഞാൻ എവിടെയാണ് തിരുത്തേണ്ടത് ഞാൻ എവിടെയാണ് വീണ്ടെടുക്കപ്പെടേണ്ടത് ഞാൻ എവിടെയാണ് മാനസാന്തരപ്പെടേണ്ടത് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ജീവിത പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ ആത്മശോധന ചെയ്യണം ഞാൻ എന്നും ചെയ്യേണ്ടവനാ ദൈവമേ ഞാൻ കാരണം എൻ്റെ മക്കൾക്ക് വല്ലത് നഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട എൻ്റെ വാക്ക് എൻ്റെ പ്രവൃത്തി എൻ്റെ കയ്യിലിരിപ്പ് എനിക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റാത്ത എൻ്റെ ബലഹീനതകൾ നിസ്സാരമായ സുഖത്തിനും സന്തോഷത്തിനും വേണ്ടി ഞാൻ നിന്നെ തൂക്കിയളന്ന് വിൽക്കുന്ന പ്രവൃത്തികൾ ഞാൻ കാരണം നീ എനിക്ക് തന്ന മക്കൾക്ക് എന്തെങ്കിലും നഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട ഒരപ്പനാവണം ഞാൻ നില പറഞ്ഞില്ലേ കുറച്ചും കൂടി നല്ല അപ്പനാവണം കുറച്ചും കൂടി നല്ല അമ്മയാവണം കുറച്ചും കൂടി നല്ല മോനും മോളും ആവണം ഞാൻ കാരണം നിൻ്റെ ഒരു അനുഗ്രഹങ്ങളും എൻ്റെ കുടുംബത്തിനും പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും നഷ്ടപ്പെടാൻ പാടില്ല ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് ബിക്കോസ് ഐ ആം എ ബ്ലെസ്സിങ് ഞാനൊരു അനുഗ്രഹമാണ് എൻ്റെ തലയ്ക്ക് പുറത്താണ് എൻ്റെ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടതൊക്കെ ദൈവം പുത്തി വെച്ചേക്കണത് നോമ്പുകാലം വരട്ടോ ക്ലമൻ്റച്ചൻ ബാക്കി പറയുമായിരിക്കും നീ നോമ്പ് നോക്കണത് നിനക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ല സമയത്തിനും കാലത്തിനും നീ ബലിയർപ്പണത്തിന് അണയുന്നത് നിനക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ല നീ ഏതെങ്കിലും പാവപ്പെട്ടവന് ഒരു ഗ്ലാസ് പച്ചവെള്ളം കൊടുക്കണത് നിനക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ല നീ ജീവിതത്തിൻ്റെ പാപ വഴികളിൽ നിന്ന് ബലഹീനതകളിലും ഇടർച്ചയുടെ സാഹചര്യങ്ങളിലും നിന്ന് മാറി നടക്കണത് നിനക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ല ഞാൻ ഓടുന്നത് ലക്ഷ്യമില്ലാതെയല്ല എന്ന് പൗലോസ് പറയും ഞാൻ മുഷ്ടിപ്രയോഗം ചെയ്യുന്നത് വായുവിൽ പ്രഹരിക്കുന്നത് പോലെയല്ല വ്യക്തമായൊരു നിയോഗം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവണം കർത്താവിനോട് വാശിയോടെ പ്രാർത്ഥിക്കണം എൻ്റെ ത്യാഗം നീ പരിഗണിക്കണം എൻ്റെ എൻ്റെ വേദനകൾ നീ പരിഗണിക്കണം എൻ്റെ കണ്ണീരിനെ നീ നിസ്സാരമാക്കരുത് 
ബൈബിളിൽ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പ്രാർത്ഥിച്ചോർക്കോ ഒക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കരഞ്ഞോർക്കോ ഒക്കെ തടഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആരാ വാങ്ങാണ്ട് പോയത് ബൈബിളിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചോര് കരഞ്ഞ് നിലവിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചോർക്കോ ഒക്കെ കിട്ടി പഴയ നിയമം മുതൽ അങ്ങോട്ടുണ്ട് ഇഷ്ടം പോലെ ആ ഹന്നപ്പെണ്ണ് തമ്പരാന്റെ മുമ്പിൽ എന്നാ പെർഫോമൻസ് ആയിരുന്നു അവളുടെ നിലവിളി കണ്ടപ്പോ ഏലി വിചാരിച്ച് സ്മോൾ അടിച്ചേക്കാന്ന് ആ അങ്ങനെ എല്ലാം എഴുതി വെച്ചിരിക്കണേ മദ്യപിച്ചിട്ട് പള്ളിയിൽ വരരുത് എന്നാണ് പള്ളിയിൽ അച്ഛൻ പുരോഹിതൻ ഈ ഭാവത്തിനോട് പറഞ്ഞത് സ്മോൾ അടിച്ച് പള്ളിയിൽ വരരുത് ഇട്ടാ ഇത് പെർഫോമൻസ് നടത്താനുള്ള സ്ഥലമല്ലെന്ന് ഹന്ന പറഞ്ഞു എന്റെ ഗുരോ മദ്യപിച്ചിട്ടല്ല എന്റെ ചങ്ക് തുറന്നു വെച്ചതാ എന്റെ തമ്പരാന്റെ മുമ്പിൽ എനിക്കൊരു കൊച്ചില്ല ഗുരോ എന്റെ ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പിൽ എന്റെ വേദന ഏലി പറഞ്ഞ് വിഷമിക്കണ്ടിട്ടാ അടുത്ത വർഷം ഈ നേരത്ത് നീ ഒരു അമ്മയായിരിക്കും അവൾക്ക് കിട്ടിയില്ലേ ബൈബിളിൽ നിലവിളിച്ചവർക്ക് ആരൊക്കെ കിട്ടാണ്ടിരുന്നെ എല്ലാവർക്കും കിട്ടി കണ്ണീരിന്റെ മുമ്പിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു ദൈവ നമ്മുടെ ദൈവം അങ്ങനെ പറയാ ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ എവിടെയും കണ്ട് കർത്താവിന്റെ ഉദ്ധാനം ആ നടുക്ക് തന്നെ ഉണ്ട് ഞാൻ ഈ ഈസ്റ്ററിന്റെ അന്ന് വല്ലാണ്ട് പ്രേമിക്കണ ഒരു പെണ്ണുണ്ട് തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് എനിക്ക് അവളോട് ഒടുക്കത്ത പ്രേമണ അന്നത്തെ ദിവസം ഈസ്റ്ററിന്റെ അന്ന് മറിയം അഗ്ദലിന വെളുപ്പിനെ എഴുന്നേറ്റ് അവൾ കല്ലറയിലേക്ക് ഓടി എന്ന് പറയണ അങ്ങനെയല്ല വായിച്ചേക്കണേ കല്ലറയിൽ ഓടി അവൾ ചെന്ന് എന്നിട്ട് അവൾ എന്താ ചെയ്ത കല്ലറയുടെ അടുത്ത് നിന്നിട്ട് അവൾ കല്ലറയുടെ പുറത്ത് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് നിന്നു സൂപ്പർ കരച്ചിലായിരുന്നു കല്ലറയുടെ പുറത്ത് മറിയം മക്ദലേന കരഞ്ഞുകൊണ്ട് നിന്നത്രേ ഇങ്ങനെ പറയണേ ബൈബിള് വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നവർ ചുമ്മ തമാശയ്ക്ക് പറയുന്ന കാര്യമാണ് കേട്ടോ തമാശയ്ക്ക് ഒരു കൗതുകത്തിന് എന്നാൽ അതിലൊരു കാര്യമില്ലെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി ഈ പെണ്ണൊരുത്തിയുടെ ഒടുക്കത്തെ കരച്ചിൽ കേട്ടിട്ടാണത്രേ അകത്ത് കിടന്ന നമ്മുടെ ആള് കുറ്റിയും പറിച്ച് പുറത്തേക്കോ എന്ത് തുണി എടുക്കാൻ പോലും മറന്നു എന്ന് പറയണേ വിത്തവിട്ട് വരവ് വന്നേ കാരണം പത്ര ദിവസം എന്നപ്പോൾ തുണി മടക്കി കട്ടലക്കാൻ ഭാഗത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ പാഷൻ ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് സിനിമയിൽ കണ്ടില്ലേ കർത്താവ് എഴുന്നേറ്റ് പോകണത് വിത്തൗട്ടാണ് ഗംഭീരമായിട്ടാണ് ഗിബ്സൺ അത് എഴുതണത് അത് വരച്ച ചിത്രത്തിൽ അത് അവതരിപ്പിക്കണത് മറിയം മക്ദലനയുടെ കരച്ചിൽ കേട്ടിട്ടാന്ന് നമ്മുടെ ആള് ചാടി പുറത്ത് വന്നത് തെളിവെന്താന്നറിയാ പുറത്ത് വന്ന് ഇവളെ കണ്ട് ആദ്യം ചോദിച്ച ചോദ്യം എന്റെ പെണ്ണെ നീ എന്തിനാ കരയണത് ഇതത് തന്നെ നിന്റെ കരച്ചിലിന്റെ മുമ്പിൽ ചത്തു കിടക്കണ ദൈവം പോലും പോന്തു എന്ന് പറയണേ അതങ്ങനെയാണ് നന്ദന സിനിമ കണ്ടുണ്ട ഇല്ല ഞാൻ കണ്ടു നോക്ക് അതിനകത്തുണ്ട് ഇതുപോലെ ഒരു ക്യാപ്ഷൻ കണ്ണീരോടെയുള്ള പ്രാർത്ഥന നിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും നിന്നെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ളവർക്കും വേണ്ടിയുള്ള കരച്ചില് ദൈവതിരു മുമ്പിൽ വിലയുള്ളതാ കാരണം നീ ഒരു അനുഗ്രഹമാണ് കർത്താവേ ഞാൻ നിന്റെ അനുഗ്രഹമാണെന്നുള്ളൊരു തിരിച്ചറിവ് നീ എനിക്ക് താ ഞാൻ നിന്റെ അനുഗ്രഹമാണ് ഞാൻ നിന്റെയാണ് ഈ ലോകത്ത് എന്നെ പോലെ നിനക്ക് ആരുമില്ല ഞാൻ ബലഹീനനും പാപിയുമാണ് എനിക്ക് നൂറ് നൂറ് കുറവുകളും പോരായ്മകളും ഉണ്ട് പത്രൂസ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഗുരോ നീ എല്ലാം അറിയുന്നു നീ എല്ലാം അറിയുന്ന തമ്പുരാനെ ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്നും നിനക്കറിയാം നിന്റെ അനുഗ്രഹമായി പുനർജനിക്കാൻ എന്റെ ബലഹീനതകളെ അതിജീവിക്കാൻ നീ എന്നെ സഹായിക്കും കരങ്ങൾ യാചനാരൂപത്തിൽ പിടിക്കാൻ നമുക്ക് കണ്ണടയ്ക്കാം കർത്താവിൻ്റെ ഇഷ്ടമുള്ള രൂപത്തെ മനസ്സിൽ ഓർക്കാം ഞാൻ ആരാണെന്നുള്ള തിരിച്ചറിവ് ഞാൻ ആരായിരിക്കേണ്ടവനാണെന്നുള്ള തിരിച്ചറിവ് കർത്താവെ നീ എനിക്ക് തരണേ എൻ്റെ കണ്ണീരിന് നീ വില കൽപ്പിക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ള ബോധ്യം നീ എനിക്ക് നൽകണേ എൻ്റെ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി ആത്മീയവും ഭൗതികവുമായ എൻ്റെ ജീവിതത്തെ മനോഹരമാക്കാൻ നീ എന്നെ സഹായിക്കണേ എന്നെ മാത്രമല്ല കർത്താവെ നിന്റെ വചനം കേൾക്കുന്ന എല്ലാവരെയും അരികത്തും അകലത്തുമായിരിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും കരങ്ങൾ യാചനാരൂപത്തിൽ പിടിച്ച് ഈ വലിയ അഭിഷേകത്തിന് വേണ്ടി വലിയ ബോധ്യത്തിന് വേണ്ടി ഒരു നിമിഷം എളിമയോടെ കർത്താവിനെ സ്തുതിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം